הבשורה על פי לוקאס. לוקאס א'. רבים שלחו ידם לחבר את סיפור הדברים אשר התקיימו בקרבנו, כפי שמסרום לנו אלה אשר מתחילה היו עדי ראייה ומשרתי דבר אדוני. לפיכך, לאחר שהתחקיתי היטב על כל הדברים מראשיתם, חשבתי גם אני לנכון לכותבם לך כסדרם, תאופילוס הנכבד, למען תיווכח באמיתות הדברים שלימדוך. בימי הורדוס, מלך ארץ יהודה, היה כהן ממשמרת אביה, ושמו זכריה, ולא אישה מבנות אהרון, ושמה אלישבע. שניהם היו צדיקים לפני אלוהים, הולכי תמים בכל מצוותיו וחוקותיו. ובן לא היה להם, כי אלישבע עקרה, ושניהם באים בימים. באחד הימים, כאשר כיהן לפני האלוהים בסדר משמרתו, על פי מנהג הכהונה, יצא גורלו להיכנס אל היכל אדוני להקטיר קטורת. וכל קהל העם היה מתפלל בחוץ בשעת הקטורת. לפתע נראה אליו מלאך אדוני, ניצב לימין מזבח הקטורת. כראותו זאת, נבהל זכריה, ופחד נפל עליו. אמר אליו המלאך, אל תירא, זכריה, כי נשמעה תפילתך. אלישבע אשתך תלד לך בן, ואתה תקרא שמו יוחנן. שמחה וגיל יהיו לך, ורבים ישמחו בהיוולדו, כי גדול יהיה לפני אדוני. יין ושכר לא ישתה, וימלא רוח הקודש מרחם אמו. רבים מבני ישראל ישיב אל אדוני אלוהיהם. וילך לפניו ברוח אליהו וגבורתו, להשיב לב אבות על בנים, וסוררים אל תבונת הצדיקים, להכשיר עם מוכן לאדוני. אמר זכריה אל המלאך, לפי מה העדה הזאת? הרי אני זקן, ואשתי באה בימים. השיב לו המלאך, אני גבריאל הניצב לפני אלוהים, נשלחתי לדבר אליך ולבשר לך זאת. והנה תיעלם, ולא תוכל לדבר עד אשר יקרו הדברים האלה. על שלא האמנת לדבריי, אשר יתקיימו ביתם. העם חיכה לזכריה, ותמה על שהתעכב בהיכל. והנה בצאתו משם, לא היה יכול לדבר עליהם. והם הבינו שראה מראה בהיכל. הוא עצמו היה רומז להם, ועודנו אילם. כתום ימי שירותו חזר לביתו, ולאחר הימים האלה הרתה אלישבע אשתו. במשך חמישה חודשים הסתתרה, וזאת אמרה, כך עשה לי אלוהים, כאשר ראה להסיר את חרפתי בקרב בני אדם. בחודש השישי נשלח המלאך גבריאל מאת האלוהים לעיר בגליל אשר שמה נצרת. אל בתולה מאורסת לאיש מבית דוד ושמו יוסף. ושם הבתולה מרים. בהיכנסו לחדרה אמר המלאך, שמחי ברוכת החסד, אדוני עמך. היא נדהמה לשמע הדבר, וחשבה בליבה, מה טיבה של הברכה הזאת? אמר לה המלאך, אל תפחדי מרים, כי מצאת חן לפני אלוהים. הנה תהרי ותלדי בן, ותקראי שמו ישוע. הוא גדול יהיה, ובן עליון ייקרא, ואדוני אלוהים ייתן לו את כיסא דוד אביו. וימלוך על בית יעקב לעולם, ואין קץ למלכותו. אמרה מרים אל המלאך, איך יהיה הדבר הזה? הרי אינני יודעת איש. השיב המלאך ואמר, רוח הקודש תבוא עלי. וגבורת עליון תצל עלייך. לכן קדוש יקרא הילוד, בן אלוהים. והנה אלישבע קרובתך, גם היא הרתה בן בזקנתה. וזאת שקראו לה עקרה, הרע זה החודש השישי. כי לא יפלא מאלוהים כל דבר. אמרה מרים, הנני שפחת אדוני, 
יהי לי כדבריך. והמלאך הלך לו. בימים ההם קמה מרים ומיהרה ללכת אל אזור ההר, אל אחת מערי יהודה. היא נכנסה לבית זכריה וברכה את אלישבע. והנה כאשר שמעה אלישבע את ברכת מרים, רקד הילד בבטנה. אלישבע נתמלאה רוח הקודש, וקראה בקול גדול, ברוכה את בנשים, וברוך פרי בטנך. ומאין לי זאת שאם אדוני בא אלי? כי הנה, כאשר כל ברכתך בא באוזני, רקד הילד משמחה בבטני. אשרי זו שהאמינה כי יתקיימו הדברים אשר נאמרו לה מאת אלוהים. אז אמרה מרים, תרומם נפשי את אדוני, ותגל רוחי באלוהי אישי, כי ראה בעוני אמתו. הנה אשריה יאמרו מעתה ולדור דורים, כי גדולות עשה בי שדי, קדוש שמו, וחסד אדוני מעולם ועד עולם על יראיו. עשה חיל בזרועו, פיזר את אשר מחשבות גאווה בלבם. שליטים הוריד מעל כסאותם, ושפלים שם למרום. נפשות רעבים מילא טוב, והעשירים שילח ריקם. תמך בישראל עבדו, זכר אדוני רחמיו, כאשר דיבר אל אבותינו, את אברהם ואת זרעו, עד עולם. ומרים נשארה אצל אלישבע כשלושה חודשים, ואחרי כן חזרה לביתה. עתה מלאו ימי אלישבע ללדת, והיא ילדה בן. כאשר שמעו שכניה וקרוביה, כי הגדיל אלוהים חסדו עמה, שמחו איתה. ביום השמיני באו למול את הילד, וקראו לו זכריה, כשם אביו. אך אמו הגיבה ואמרה, לא, יוחנן הוא ייקרא. אמרו לה, אין איש במשפחתך אשר נקרא בשם הזה. ורמזו לאביו. כדי לדעת איזה שם ירצה כי ייקרא. זכריה ביקש לוח, וכתב עליו, יוחנן שמו. כולם תמהו. באותו רגע נפתח פיו והותרה לשונו, והוא דיבר וברך את אלוהים. יראה הייתה על כל שכניהם, וכל הדברים האלה סופרו בכל חבל הרי יהודה. כל השומעים שמרו זאת בלבם, ואמרו, מה איפה יהיה הילד הזה? ואומנם יד אדוני הייתה עמו. אז נתמלא זכריה אביו רוח הקודש, וניבא לאמור, ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר פקד את עמו ופדות שלח לו, והצמיח לנו קרן ישועה בבית דוד עבדו. כדבר אדוני מעולם ביד נביאיו הקדושים, להושיענו מיד אויב ומיד כל שונא, לעשות חסד עם אבותינו ולזכור לעולם בריתו אשר נשבע לאברהם אבינו, להצילנו מיד אויב, לתיתנו לעובדו בעין מורה. בקדושה וצדק לפניו כל ימינו. ולך הילד, נביא אל עליון יקרא, כי לפניו תלך לפנות דרך אדוני, להודיע ישועת אדוני לעמו, כי יסלח לחטאתם כרוב רחמיו עמנו, ודרך כוכב משמיים. פקוד יפקדנו להאיר ליושבי חושך וצלמוות, ולשים פעמינו לדרך שלום. והילד גדל והתחזק ברוח בהיותו במדבר עד יום הראותו אל ישראל. לוקאס ב' בימים ההם יצא צו מאת הקיסר אוגוסטוס לערוך רישום תושבים בכל הארצות. המפקד הזה, הראשון, נערך בהיות קירניוס נציב סוריה. הכל הלכו להתפקד, איש איש לעירו. וגם יוסף, שהיה מבית דוד וממשפחתו, עלה מן הגליל אל יהודה, מהעיר נצרת לעיר דוד, הנקראת בית לחם, להתפקד עם מרים ארוסתו 
והיא הרע. כאשר היו שם, מלאו ימיה ללדת, והיא ילדה את בנה הבכור. לאחר שחיתלה אותו, השכיבה אותו באבוס, כי לא היה להם מקום במלון. באותו חבל ארץ היו רועים שנהגו לגור בשדה, ולשמור על עדרם באשמורות הלילה. לפתע ניצב עליהם מלאך אדוני, וכבוד אדוני נגע סביבם. הם נבהלו עד מאוד, אולם המלאך אמר להם, אל תפחדו, כי הנני מבשר לכם שמחה גדולה, אשר תהיה לכל העם. היום נולד לכם מושיע בעיר דוד, הוא המשיח, האדון, וזה לכם האות. תמצאו תינוק מחותל, שוכב באבוס. פתאום היו ליד המלאך המון צבא השמיים, והם המהללים את האלוהים ואומרים, כבוד לאלוהים במרומים, ובארץ שלום על בני אדם אשר אותם רצה. לאחר שעלו המלאכים מעליהם השמיימה, אמרו הרועים איש אל רעהו, בוא נלך עד בית לחם, ונראה את הדבר הזה אשר קרה, מה שאלוהים הודיע לנו. הם הלכו מהר, ומצאו את מרים ויוסף ואת התינוק השוכב באבוס. כאשר ראו אותו, השמיעו את הדבר שנאמר להם על אודות הילד הזה. כל השומעים תמהו על הדברים שאמרו להם הרועים, אך מרים שמרה את הדברים האלה ושקלה אותם בליבה. לאחר מכן חזרו הרועים כשהם מהללים ומשבחים את האלוהים על כל אשר שמעו וראו כפי שנאמר להם. כשמלאו שמונה ימים, והגיע הזמן למול אותו, קראו את שמו ישוע, כשם שקרא לו המלאך לפני שהורה בבטן. כאשר מלאו ימי טהרתם לפי תורת משה, העלו לירושלים להציגו לפני אלוהים, ככתוב בתורת אדוני, שכל בכור פטר רחם, קדוש לאדוני יקרא. ולהקריב קורבן, כאמור בתורת אדוני, שתי תורים או שני בני יונה. איש היה בירושלים באותה עת, שמעון שמו, והאיש צדיק וחסיד, ומחכה לנחמת ישראל, ורוח הקודש הייתה עליו. וברוח הקודש נגלה לו שלא יראה מוות בטרם יראה את משיח אדוני, ובהדרכת הרוח הוא נכנס אל המקדש. כאשר הביאו ההורים את הילד ישוע לעשות בו כנהוג על פי התורה, לקח אותו בזרועותיו, וברך את אלוהים ואמר, ואתה, אדוני, פטור נא את עבדך בשלום כאשר דיברת. כי ראו עיני את ישועתך, אשר הכינות לעיני כל העמים. אור להעיר לגויים, ותפארת ישראל עמך. אבי ואמו תמהו על הדברים שנאמרו עליו. ברחם שמעון ואמר אל מרים אמו, הנה זה נוסד למכשול ולתקומה לרבים בישראל, ולאות אשר יתנגדו לו. וגם בליבך את תעבור חרב, למען תגלנה מחשבות לב רבים. גם אישה נביאה הייתה שם, חנה בת פנואל משבט אשר, והיא באה בימים. שבע שנים חייתה עם בעלה מעת בתוליה, והיא אלמנה בת שמונים וארבע שנים, ולא עזבה את המקדש, בעובדה את אלוהים בצום ותחנונים יומם ולילה. באותה שעה באה והודתה לאלוהים, ודיברה על הילד באוזני כל המחכים לגאולה בירושלים. לאחר שהשלימו את הכל על פי תורת אדוני, חזרו לגליל, לנצרת עירם. והילד גדל והתחזק, מלא חוכמה, וחסד אלוהים היה עליו. מדי שנה בשנה עלו הוריו לירושלים בחג הפסח. ובמלאת לו שתים עשרה שנים עלו לירושלים כמנהג החג. כשמלאו הימים שבו. אך הנער ישוע נשאר בירושלים, והוריו לא ידעו. הואיל וחשבו שהוא נמצא בשיירה, הלכו כברת דרך יום אחד, וחיפשוהו בין הקרובים והמכרים. 
אך כיוון שלא מצאוהו, חזרו לירושלים לחפש אותו. לאחר שלושה ימים מצאוהו במקדש, והוא יושב בין המורים, שומע אותם ושואל אותם, וכל שומעיו התפלאו על שכלו ועל תשובותיו. כאשר ראו אותו הוריו, השתוממו. אמרה לו אמו, בני, למה עשית לנו ככה? הנה אביך ואני חיפשנו אותך בדאגה רבה. השיב להם, למה חיפשתם אותי? האם לא ידעתם כי עליי להיות באשר לאבי? אך הם לא הבינו את הדבר שדיבר עליהם. הוא ירד איתם ובא לנצרת, והיה נכנע למרותם. את כל הדברים האלה שמרה אמו בליבה. וישוע הוסיף לגדול בחוכמה ובקומה, ובכן לפני אלוהים ובני אדם. לוקאס ג' בשנת חמש עשרה לשלטון הקיסר טיבריוס, פונטיוס פילטוס היה נציב יהודה, הורדוס שר רובע על הגליל, אחיו פיליפוס שר רובע על מדינות יתור וטרחונה, וליסניאס שר רובע על אבילין. אותה עת, בימי הכהנים הגדולים, חנן וקיפה, היה דבר אלוהים אל יוחנן בן זכריה במדבר. הלך יוחנן בכל כיכר הירדן והכריז את טבילת התשובה לסליחת חטאים, ככתוב בספר דברי ישעיהו הנביא. קול קורא, במדבר פנו דרך אדוני, ישרו מסילותיו. קול גי יינשא, וכל הר וגבעה ישפלו. והיה העקוב למישור, והרכסים לבקעה, וראו כל בשר. את ישועת אלוהינו. אז אמר אל המון העם שיצאו להתאבל אצלו, ילדי צפעונים, מי הורה אתכם להימלט מן החרון הבא? לכן עשו פרי ראוי לתשובה, ואל תאמרו בלבבכם אברהם או אבינו, כי אני אומר לכם שמן האבנים האלה יכול אלוהים להקים בנים לאברהם, וכבר מונה הגרזן על שורש העצים. על כן, כל עץ אשר איננו עושה פרי טוב, ייגדע ויושלך לתוך האש. שאלו המון העם, אם כן, מה עלינו לעשות? השיב להם, מי שיש לו שתי כותנות, יחלוק עם מי שאין לו, ומי שיש לו מזון, יעשה כן גם הוא. גם מוכסים באו להתאבל, שאלו, רבי, מה עלינו לעשות? השיב להם, אל תגבו יותר ממה שנקבע לכם. גם אנשי צבא שאלו אותו, ואנחנו מה נעשה? אמר להם, אל תעשקו איש ואל תגזלו, והסתפקו במשכורתכם. כיוון שהעם היה שרוי בציפייה, והכל מהרהרים בלבם על יוחנן, שמה הוא המשיח, פנה יוחנן ואמר אל כולם, אני אמנם מטביל אתכם במים, אבל בואו יבוא החזק ממני, אשר אינני ראוי להתיר את צרוך נעליו. הוא יטביל אתכם ברוח הקודש ובאש. בידו כלשון המזרה לנקות את גורנו, ולאסוף את החיטה אל האסם שלו, אך את המוץ ישרוף באש בלתי נכבד. גם בדברים רבים אחרים האיץ בעם בה תפעול להם את הבשורה. אבל הורדוס, שר הרובע, אשר יוחנן הוכיחו על דבר אשת אחיו פיליפוס ועל כל מעשיו הרעים, הוסיף על הכל גם את זאת. הוא כלא את יוחנן בבית סוהר. כאשר נטבל כל העם, נטבל גם ישוע, ובעודו מתפלל נפתחו השמיים, ורוח הקודש ירדה עליו בדמות גשמית כיונה, וכל היה מן השמיים. אתה בני אהובי, בך חפצתי. כבן שלושים שנה היה ישוע כאשר החל בפעולו, ולפי מה שנחשב היה בן יוסף, בן אלי, בן מתת, בן לוי, בן מלכי, בן ינאי, בן יוסף, בן מתתיה, בן אמוץ, בן נחום, בן חסלי, בן נגי, בן מחת, בן מתתיה, בן שמעי, בן יוסף, בן יודה, 
בן יוחנן, בן רישה, בן זרובבל, בן שאלתיאל, בן נרי, בן מלכי, בן עדי, בן קוסם, בן אלמדן, בן ער, בן ישוע, בן אליעזר, בן יורים, בן מתת, בן לוי, בן שמעון, בן יהודה, בן יוסף, בן יונם, בן אליקים, בן מלאה, בן מנה, בן מתתה, בן נתן, בן דוד, בן ישי, בן עובד, בן בועז, בן סלמון, בן נחשון, בן עמינדב, בן אדמין, בן ארני, בן חצרון, בן פרץ, בן יהודה, בן יעקב, בן יצחק, בן אברהם, בן תרח, בן נחור, בן סרוג, בן ראו, בן פלג, בן עבר, בן שלח, בן קינן, בן ארפחשד, בן שם, בן נוח, בן למך, בן מתושלח, בן חנוך, בן ירד, בן מהללאל, בן קינן, בן אנוש, בן שת, בן אדם, בן אלוהים. לוקאס ד' בהיותו מלא רוח הקודש, שב ישוע מן הירדן, והרוח הובילה אותו במדבר במשך ארבעים יום כשהשטן מנסה אותו. באותם ימים לא אכל מאומה, וכאשר הגיעו לקיצם, היה רעב. אמר לו השטן, אם בן האלוהים אתה, צווה על האבן הזאת שתהא ללחם. השיב לו ישוע, אין כתוב. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. העלה אותו השטן אל מקום גבוה, והראה לו ברגע אחד את כל ממלכות תבל. אמר לו השטן, לך אתן את כל השלטון הזה, וגם את כבוד הממלכות האלה, כי לי נמסר השלטון, ואני נותן אותו לכל מי שאני רוצה. לכן, אם תשתחווה לפניי, לך יהיה הכל. השיב לו ישוע, כתוב, לאדוני אלוהיך תשתחווה, ואותו לבדו תעבוד. הביא אותו לירושלים, העמידו על פינת גג בית המקדש, ואמר לו, אם בן האלוהים אתה, השלך עצמך מכאן למטה, שהרי כתוב, כי מלאכיו יצב אלך לשמורך, על כפיים יישאונך פן תיגוף באבן רגליך. השיב לו ישוע, הלא נאמר, לא תנשא את אדוני אלוהיך. לאחר שגמר השטן את כל ניסיונותיו, סר מעליו עד לעת מועד. וישוע חזר בגבורת הרוח אל הגליל. ושמעו יצא בכל האזור, הוא לימד בבתי הכנסת, והכל שיבחו אותו. הוא בא אל העיר נצרת, העיר אשר גודל בה, וביום השבת הלך כמנהגו לבית הכנסת, וקם לקרוא. כאשר נתנו לו את מגילת ספר ישעיהו הנביא, פתח את המגילה ומצא את המקום שכתוב בו, רוח אדוני עליי. יען משך אותי לבשר ענבים. שלחני לקרוא לשבויים דרור ולעברים פקח כוח. לשלח רצוצים חופשיים, לקרוא שנת רצון לאדוני. לאחר שגלל את המגילה, החזירה לגבאי והתיישב. עיני כל הנוכחים היו נשואות אליו, והוא החל לדבר עליהם ואמר, היום נתמלא הכתוב הזה באוזניכם. כולם דיברו טובות עליו, והתפלאו על דברי החן שיצאו מפיו. אמרו, האם הוא לא בן יוסף? אמר להם, אין ספק שתאמרו לי את הפתגם הזה, רופא, רפא את עצמך. כל הדברים ששמענו כי נעשו בכפר נחום, עשה גם פה בעירך. הוסיף ואמר, אמן אומר אני לכם.
אין נביא בעירו. ואמת אני אומר לכם, אלמנות רבות היו בישראל בימי אליהו, בעת שנעצרו השמיים שלוש שנים ושישה חודשים, ורעב גדול היה בכל הארץ. אך אליהו לא נשלח אל אחת מהן, כי אם אל אישה אלמנה בצרפת שבחבל צידון. מצורעים רבים היו בישראל בימי אלישע הנביא, ולא טוהר אחד מהם מלבד נעמן הארמי. כל הנוכחים בבית הכנסת נתמלאו כעס בשומעם את הדברים האלה. הם קמו והוציאו אותו אל מחוץ לעיר, והובילוהו אל ההר אשר עירם בנויה עליו, כדי להשליכו למטה. אך הוא עבר ביניהם והלך לו. הוא ירד אל העיר הגלילית כפר נחום, ולימדם בשבתות. שומעיו השתוממו על תורתו, כי בסמכות דיבר את דברו. אותה שעה היה בבית הכנסת איש, ובו רוח שד טמא, והאיש צעק בקול גדול. אהה! מה לנו לך, ישוע מנצרת? האם באת להשמידנו? אני יודע מי אתה, קדוש האלוהים! גער בו ישוע ואמר, שתוק, וצא ממנו. השד הפיל אותו ארצה בין הנוכחים, ויצא ממנו מבלי להזיק לו. הכל נדהמו, ואמרו זה אל זה. מה הדבר הזה? בסמכות ובכוח הוא מצווה על הרוחות הטמאות, והן יוצאות. השמועה עליו יצאה בכל האזור מסביב. אחרי צאתו מבית הכנסת, נכנס לביתו של שמעון. חותנת שמעון סבלה מחום גבוה, והם ביקשו ממנו למענה. הוא נעמד לידה, גער בחום, והחום הרפה ממנה. מיד קמה ושירתה אותם. עם שקיעת השמש, כל האנשים אשר היו להם חולים במחלות למיניהן, הביאו אותם אליו. הוא סמך את ידיו על כל אחד מהם, וריפא אותם. מרבים יצאו שדים כשהם קוראים, אתה הוא בן האלוהים! אך הוא גער בהם, ולא הניח להם לדבר, כי ידעו שהוא המשיח. עם אור הבוקר יצא והלך למקום בודד, והמוני העם חיפשו אותו. הם באו אליו וניסו לעכבו, כדי שלא ילך מאיתם. אך הוא אמר להם, גם לערים אחרות עלי לבשר את מלכות האלוהים, כי לכך נשלחתי. והוא היה מבשר בבתי הכנסת אשר בגליל. לוקאס, היי. כאשר עמד ליד ים כנרת, והמון נדחק אליו כדי לשמוע את דבר אלוהים, ראה שתי סירות על שפת האגם. הדייגים שיצאו מהן היו עסוקים ברחיצת הרשתות. הוא נכנס אל אחת הסירות, אל זו של שמעון, וביקש ממנו לשוט מעט מן החוף. אחרי כן ישב ולימד את העם מתוך הסירה. כשגמר לדבר, אמר אל שמעון, שוט אל העומק, והטילו את רשתותיכם לדוג. השיב שמעון, אדוני, כל הלילה יגענו, ולא לכדנו כלום, אך על פי דברך אטיל את הרשתות. הם עשו כן, ולכדו דגים רבים מאוד, עד שכמעט נקרעו הרשתות. אותתו אל חבריהם אשר בסירה השנייה לבוא לעזור להם, והללו באו. אז מילאו את שתי הסירות, עד שהחלו שוקעות. קראותו זאת, קרע שמעון כיפה לרגלי ישוע ואמר, אדוני, לך נא ממני, כי איש חוטא אני. שכן תדהמה אחזה אותו, ואת כל אשר היו איתו, על צד הדגים אשר צדו. וכן גם את יעקב ואת יוחנן בני זבדי, אשר היו שותפים לשמעון. אמר ישוע אל שמעון, אל תירא, מעתה תדוג בני אדם. לאחר שהביאו את הסירות אל היבשה, עזבו את הכל והלכו אחריו. בהיותו באחת הערים, בא איש נגוע כולו בצרעת. כאשר ראה את ישוע, נפל על פניו והתחנן אליו. אדוני, אם תרצה, תוכל לטהר אותי. ישוע הושיט את ידו, ובנגעו בו אמר, רוצה אני, יטהר. ומיד נעלמה הצרעת. ציווה עליו ישוע. אל תספר לאיש, כי אם לך הראה אל הכהן ואקרב קורבן על טהרתך, כמו שציווה משה לעדות להם. אולם השמועה על אודותיו הלכה והתפשטה, 
והמונים רבים נקבצו לשמוע ולהירפא מתחלואיהם, אך הוא היה פורש אל מקומות שוממים ומתפלל. באחד הימים, כאשר לימד ולידו ישבו פרושים ומורי תורה שבאו מכל כפרי הגליל ומיהודה וירושלים, הייתה בו גבורת אדוני לרפא. והנה אנשים נושאים איש משותק על אלונקה, והם מנסים להכניסו לתוך הבית כדי להניחו לפניו. אך כיוון שלא מצאו דרך להכניסו בגלל ההמון, עלו על הגג והורידוהו עם האלונקה דרך הרעפים לתוך הבית לפני ישוע. כי ראותו את אמונתם אמר אליו, בן אדם, נסלחו לך חטאיך. החלו הסופרים והפרושים להרהר ואמרו, מי הוא זה המדבר דברי נאצה? מי יכול לסלוח על חטאים זולתי אלוהים לבדו? אולם ישוע ידע את מחשבותיהם, והשיב להם, מה אתם מהרהרים בלבבכם? מה יותר קל, לומר, נסלחו לך חטאיך, או לומר, קום והתהלך? אך למען תדעו כי לבן האדם, הסמכות עלי אדמות לסלוח על חטאים, הריני אומר לך, פנה אל המשותק, קום, קח את האלונקה ולך לביתך. הוא קם מיד לנגד עיניהם, הרים את האלונקה והלך לביתו כשהוא מהלל את אלוהים. תדהמה אחזה את כולם, ובלב מלא יראה היללו את אלוהים ואמרו, נפלאות ראינו היום. בצאתו אחרי כן ראה מוכס יושב בבית המכס, ושמו לוי, אמר לו ישוע, לך אחריי. הוא קם, עזב את הכל והלך אחריו. בביתו ערך לוי משתה גדול, וקהל רב של מוכסים ואנשים אחרים היו מסובים עמהם. אך הפרושים וסופריהם רטנו ואמרו לתלמידיו, מדוע אתם אוכלים ושותים עם המוכסים והחוטאים? השיב להם ישוע ואמר, לא הבריאים צריכים לרופא, אלא החולים. לא באתי לקרוא את הצדיקים לתשובה, כי אם את החוטאים. אמרו לו, תלמידי יוחנן מרבים לצום ומקיימים תפילות, וכן גם תלמידי הפרושים, אך תלמידיך אוכלים ושותים. השיב להם ישוע, וכי יכולים אתם להניע את בני החופה לצום בעוד החתן עמהם? הנה ימים באים והחתן יילקח מהם בימים ההם יצומו. גם משל סיפר להם, אין איש קורע פיסת בד מבגד חדש ותופר אותה על בגד ישן. אם יעשה כן, יקרא את החדש, וגם פיסת הבד שנלקחה מן החדש לא תשתלב בישן. ואין איש שם יין חדש בנודות ישנים. אם יעשה כן, יבקע היין החדש את הנודות ויישפך, והנודות לא יצלחו עוד. כי יין חדש יש לצקת לנודות חדשים, ושניהם יישמרו. ומי ששתה יין ישן, אינו רוצה בחדש, שכן יאמר, הישן טוב יותר. לוקאס ו. בשבת השנייה לספירת העומר, בעוברו בשדות קמה, כתפו תלמידיו שיבולים, ולאחר שמללו אותן בידיהם, אכלו. אמרו אחדים מן הפרושים, מדוע אתם עושים מה שאסור בשבת? השיב להם ישוע ואמר, האם לא קראתם מה שעשה דוד כאשר האב הוא והאנשים אשר איתו? הרי נכנס אל בית האלוהים ולקח את לחם הפנים, שאינו מותר לאכילה אלא לכהנים בלבד, אכל וגם נתן לאנשיו. הוסיף ואמר להם, בן האדם הוא אדון השבת. בשבת אחרת נכנס לבית הכנסת והחל ללמד, ושם היה איש אשר ידו הימנית יבשה. הסופרים והפרושים התבוננו בו לראות אם ירפא בשבת. כדי למצוא עילה להאשים אותו. אך הוא ידע את הרהורי ליבם, ואמר אל האיש אשר ידו יבשה, קום, ועמוד באמצע. הלה קם ועמד. אמר להם ישוע, אשאל אתכם דבר, האם מותר להיטיב בשבת או לעשות רעה, להציל נפש או לקפחה? הביט סביב אל כולם, ואמר לאיש, הושט את ידך. הוא עשה כך, וידו שבה לאיתנה. אולם הם נתמלאו חמה, 
והתייעצו ביניהם מה לעשות לישוע. באותם ימים יצא אל ההר להתפלל. לילה שלם התמיד בתפילה לאלוהים. ועם אור הבוקר קרא אליו את תלמידיו, ובחר מהם שנים עשר, בחנותו אותם שליחים. את שמעון, אשר גם קרא לו קיפה, ואת אנדרי אחיו, את יעקב ואת יוחנן, את פיליפוס ואת בר תלמי, את מתי ואת תומה, את יעקב בן חלפאי ואת שמעון המכונה הקנאי, את יהודה בן יעקב ואת יהודה איש קריאות אשר נהיה למסגירו. הוא ירד איתם ועמד במישור בקרב קהל גדול מתלמידיו ועם רב מכל יהודה וירושלים ומחוף צור וצידון אשר באו לשמוע ולהירפא מכל ייהם. והאנשים שהיו מעונים על ידי רוחות טמאות נרפאו גם הם. כל ההמון ביקשו לגעת בו, כי גבורה יצאה ממנו וריפאה את הכל. נשא את עיניו אל תלמידיו ואמר, אשריכם העניים, כי לכם מלכות האלוהים. אשריכם הרעבים כעת, כי אתם תשבעו. אשריכם הבוכים כעת, כי אתם תשחקו. אשריכם אם בני אדם ישנאו אתכם וינדו ויחרפו אתכם ויוציאו שם רע עליכם בגלל בן האדם. שמחו ביום ההוא וריקדו, כי הנה שכרכם רב בשמיים. הרי כדבר הזה עשו אבותיהם לנביאים. אך אוי לכם העשירים, כי כבר קיבלתם את נחמתכם. אוי לכם השבעים כעת, כי אתם תרעבו. אוי לכם השוחקים כעת, כי אתם תתאבלו ותבכו. אוי לכם אם כל האנשים משבחים אתכם, כי כן עשו אבותיהם לנביאי השקר. אבל עליכם השומעים, אומר אני, אהבו את אויביכם, היטיבו עם שונאיכם, ברכו את מקללכם, והתפללו בעד הפוגעים בכם. המכה אותך אל הלכי, הטה לו גם את השנייה. הלוקח את מעילך, אל תמנע ממנו גם את כותנתך. היה נותן לכל המבקש ממך, והלוקח את אשר לך, אל תתבע ממנו. מה שתרצו שיעשו לכם בני אדם, כן תעשו להם גם אתם. ואם תאהבו את אוהביכם, איזו זכות תעמוד לכם? הלא גם החוטאים אוהבים את אוהביהם? אם תיטיבו למיטיבים עמכם, איזו זכות תעמוד לכם? הלא גם החוטאים עושים זאת. ואם תלוו לאנשים שאתם מקווים לקבל מהם, איזו זכות תעמוד לכם? גם החוטאים מלווים לחוטאים כדי שיוחזר להם הערך השווה. אדרבה, אהבו את אויביכם והיטיבו, והלוו מבלי לצפות לגמול. ורב יהיה שכרכם, ובני עליון תהיו, כי טוב הוא גם לכפויי טובה וגם לרעים. היו רחמנים כשם שאביכם רחמן הוא. אל תשפטו ולא תשפטו, אל תרשיעו ולא תורשעו. סילחו, ויסלח לכם. תנו ויינתן לכם. מידה יפה, דחוסה, גדושה ושופעת יתנו בחיקכם. כי במידה שאתם מודדים, יימדד לכם. גם משל סיפר להם. היוכל עיוור להדריך עיוור? הלא שניהם ייפלו לתוך בור. תלמיד איננו גדול מן המורה, אבל כל מי שהושלם לימודו יהיה כמורהו. מדוע אתה רואה את הקיסם אשר בעין אחיך, ואינך שם לב לקורה אשר בעינך שלך? איך תוכל לומר לאחיך, אחי? הנח לי להוציא את הקיסם אשר בעינך, כשאתה בעצמך אינך רואה את הקורה אשר בעינך? צבוע. ראשית, טול קורה מעינך. אחר כך תיטיב לראות את הקיסם אשר בעין אחיך, ותוכל להוציאו. עץ טוב איננו עושה פרי מושחת, ועץ מושחת איננו עושה פרי טוב. כל עץ ניכר בפריו. שהרי לא מן הקוצים אוספים תאנים, ולא משיח קוצני בוצרים ענבים. האיש הטוב, מאוצר ליבו הטוב מפיק את הטוב, והאיש הרע, מאוצר ליבו הרע מפיק את הרע, כי מתוך השופע בלב מדבר פיו. 
ולמה אתם קוראים לי אדוני, אדוני, ואינכם עושים את אשר אני אומר? כל הבא אליי ושומע את דבריי ועושה אותם, אגיד לכם למי הוא דומה. דומה הוא לאיש בונה בית, אשר העמיק לחפור והניח את יסודו על הסלע. כאשר בא שיטפון, היכה הזרם בבית ההוא, אך לא היה יכול למוטטו משום שנבנה היטב. אבל השומע ואינו עושה, דומה לאיש אשר בנה בית על הקרקע בלי יסוד. כאשר הזרם נגח בו, התמוטט מיד, וגדול היה חורבן הבית ההוא. לוקאס זין לאחר שהשמיע את כל דבריו אלה באוזני העם, נכנס אל כפר נחום. אותה עת היה עבדו של שר מאה אחד חולה ונוטה למות, והעבד היה יקר לו מאוד. כיוון ששמע על אודות ישוע, שלח אליו אנשים מזקני היהודים, וביקש ממנו לבוא להציל את עבדו. בבואם אל ישוע הפצירו בו מאוד ואמרו, ראוי הוא שתעשה לו זאת, משום שהוא אוהב את עמנו, והוא בנה לנו את בית הכנסת. ישוע הלך איתם. אך כשהיה לא הרחק מן הבית, שלח אליו שר המאה את ידידיו לומר לו, אדוני, אל תטריח את עצמך, כי אינני ראוי שתבוא בצל קורתי. משום כך, אף לא חשבתי עצמי ראוי לבוא אליך, אבל לאמור נא מילה ונערי יתרפא. הרי גם אני איש כפוף למרות וכפופים לי אנשי צבא, וכאשר אני אומר לזה, עשה זאת, הוא עושה. כאשר שמע ישוע את הדברים האלה, התפלא עליו, הוא פנה ואמר אל ההמון ההולך אחריו, אומר אני לכם, אפילו בישראל לא מצאתי אמונה כזאת. השלוחים שבו אל הבית ומצאו את העבד בריא. למחרת הלך אל עיר אשר שמה נעים, ואיתו הלכו תלמידיו והמון רב. הוא התקרב אל שער העיר, והנה מוציאים מת, אשר בן יחיד הוא לאמו האלמנה. וקהל רב מן העיר הולך עמה. כשראה אותה האדון, נכמרו רחמיו עליה, ואמר, אל תבכי. הוא ניגש, נגע במיטה, ונושאי המיטה נעמדו. אז אמר, בחור, הרי אני אומר לך, קום. המת ישב והחל לדבר, וישוע נתן אותו לאמו. הכל נתמלאו יראה, והיללו את אלוהים באומרם. נביא גדול קם בקרבנו, אלוהים פקד את עמו. הדבר הזה על אודותיו התפשט בכל יהודה ובכל האזור אשר מסביב. תלמידי יוחנן הודיעו לו את כל הדברים האלה. יוחנן קרא אליו שניים מתלמידיו ושלח אותם אל האדון לשאול. האם אתה הוא אשר נועד לבוא, או נחכה לאחר? בבואם אליו אמרו האנשים, יוחנן המטביל שלח אותנו אליך לשאול האם אתה הוא אשר נועד לבוא או נחכה לאחר. באותה עת ריפא רבים ממחלות, מנגעים ומרוחות רעות, ולעברים רבים העניק מאור עיניים. השיב להם, לכו, והגידו ליוחנן את אשר ראיתם ושמעתם. עברים רואים, פסחים מהלכים, מצורעים מטוהרים. חרשים שומעים, מתים קמים, ועניים מתבשרים, ואשרי מי שלא אהיה לו למכשול. לאחר שהלכו שליחי יוחנן, החל ישוע לדבר אל המון העם על אודות יוחנן. מה יצאתם למדבר לראות? קנה מתנועע ברוח. ובכן, מה יצאתם לראות? איש לבוש בגדים מעודנים? הרי הלובשים בגדים מהודרים וחיים במותרות. בארמנות מלכים הם נמצאים. מה בכל זאת יצאתם לראות? נביא? כן, אומר אני לכם, אף יותר מנביא. זהו אשר כתוב עליו, הנני שולח מלאכי לפניך ופינה דרכך לפניך. אומר אני לכם, אין איש בילודי אישה גדול מיוחנן, אך הקטון במלכות האלוהים גדול ממנו. כל העם אשר שמעו, וגם המוכסים הכירו בצדקת אלוהים ונטבלו בטבילת יוחנן. אולם הפרושים ובעלי התורה לא נטבלו אצלו, ובכך שמו לאל את תוכנית האלוהים באדם. אם כן, 
למי אשווה את אנשי הדור הזה? ולמי הם דומים? דומים הם לילדים היושבים בחצר השוק וקוראים אל חבריהם בקול. חיללנו לכם בחלילים ולא רקדתם. כוננו לכם קינה ולא בכיתם. כי בא יוחנן המטביל. לחם לא אכל ויין לא שתה, ואתם אומרים, שת בו. בא בן האדם, והוא אוכל ושותה, ואתם אומרים, הנה איש זולל ושובה, ידיד המוכסים והחוטאים. אכן, צדקתה של החוכמה הוכחה בכל בניה. אחד הפרושים ביקש מישוע כי יסעד איתו. הוא נכנס לבית הפרוש והסב שם. והנה, אישה חוטאת מן העיר, שידעה כי הוא מסב בבית הפרוש, הביאה פח שמן בושם. היא התקרבה מאחור ורכנה לרגליו כשהיא בוכה, ובדמעותיה החלה להרטיב את רגליו. אחרי כן נגבה אותן בשערות ראשה, נשקה את רגליו ומשכה אותן בשמן בושם. הפרוש שהזמינו, כראותו את הנעשה, אמר בליבו, אילו היה זה נביא, היה יודע מי היא ומה טיבה של האישה הנוגעת בו, שהיא אישה חוטאת. פנה אליו ישוע ואמר, שמעון, יש לי דבר לומר לך. אמר שמעון, דבר, רבי. לנושה מסוים היו שני בעלי חוב. האחד היה חייב לו חמש מאות דינרים, והשני חמישים דינרים. כיוון שלא השיגה ידם לשלם, ויתר לשניהם, ועכשיו אמור נא. מי משניהם יאהב אותו יותר? השיב שמעון, לפי דעתי, זה שהנושה ויתר לו יותר. אמר ישוע, יפה פסקת. ובפנותו אל האישה, אמר אל שמעון, אתה רואה את האישה הזאת? אני נכנסתי לביתך, ומים בשביל רגלי לא נתת. אך היא בדמעותיה הרטיבה את רגלי, ובשערותיה נגבה אותן. אתה נשיקה לא נתת לי, אך היא מאז שנכנסתי לא חדלה לנשק את רגלי. בשמן את ראשי לא משכת, אך היא בשמן בושם משכה את רגלי. על כן אומר אני לך, נסלחו לה חטאיה הרבים, כי רבה אהבתה. אבל מי שנסלח לו מעט, אוהב מעט. ואליה אמר, נסלחו לה חטאייך. המסובים עמו החלו לומר בליבם, מי הוא זה שגם סולח על חטאים? הוסיף ואמר אל האישה, אמונתך הושיעה אותך, לכי לשלום. לוקאס ח' אחרי כן עבר מעיר לעיר ומכפר לכפר, כשהוא מכריז ומבשר את מלכות האלוהים. השנים עשר היו איתו, וגם כמה נשים שנרפאו מרוחות רעות ומחולאים. מרים הנקראת מגדלית, אשר שבעה שדים יצאו ממנה. ויוחנה, אשת כוזה, מנהל משק ביתו של הורדוס, ושושנה, ורבות אחרות אשר קלקלו אותו מנכסיהן. כאשר התאספו המוני אנשים שבאו אליו מכל עיר, דיבר במשל. הזורע יצא לזרוע את זרעו. כאשר זרע, נפלו כמה זרעים בשולי הדרך ונרמסו, ועוף השמיים אכל אותם. אחרים נפלו על סלע, אך עם צמיחתם התייבשו בגלל חוסר לחות. אחרים נפלו בין קוצים, אך הקוצים שצמחו יחד עימם החניקו אותם. ואחרים נפלו על אדמה טובה, צמחו, ועשו פרי פי מאה. לאחר שאמר זאת קרא, מי שאוזניים לו, שישמע. שאלו הוא תלמידיו, מה פשר המשל הזה? השיב, לכם ניתן לדעת את סודות מלכות האלוהים, אבל האחרים במשלים. למען רעו לא יראו, ובשומעם לא יבינו. זהו פשר המשל. הזרע הוא דבר אלוהים. אלה אשר בשולי הדרך הם השומעים. אחר כך בא השטן ולוקח את הדבר מליבם, למנוע אותם מלהאמין ולהיוושע. אלה אשר על הסלע הם השומעים את הדבר ומקבלים אותו בשמחה, אך שורש אין להם. זמן מה יאמינו, ובעת ניסיון ייסוגו. 
הנופלים בין הקוצים הם השומעים, אשר בלכתם נחנקים בדאגות ובאושר ובתענוגות החיים, ואינם עושים פרי ראוי לאכילה. ואלה אשר באדמה הטובה, הם שומעי הדבר, המחזיקים בו בלב ישר וטוב, ועושים פרי בסבלנות. אין איש מדליק מנורה ומכסה אותה בכלי, אף לא ישים אותה תחת המיטה, אלא על כאן ישים אותה, כדי שבאי הבית יראו את האור. כי אין נסתר אשר לא יגלה, ואין נעלם אשר לא ייוודע ויצא לאור. לכן, שימו ליבכם באיזה אופן אתם שומעים. כי מי שיש לו יינתן לו, ומי שאין לו, גם מה שחשב שיש לו, יילקח ממנו. אז באו אליו אמו ואחיו, ולא יכלו לגשת אליו בגלל ההמון. הודיעו לו, אמך ואחיך עומדים בחוץ והם חפצים לראותך. אך הוא השיב ואמר להם, אלה אמי ואחי, השומעים את דבר אלוהים ועושים. באחד הימים ירד לסירה יחד עם תלמידיו. אמר להם, בואו נעבור לצידו השני של האגם. אז הפליגו משם. כאשר שטו, הוא נרדם, והנה רוח שערה ירדה על האגם, והסירה נתמלאה מים עד כדי כך שהיו בסכנה. הם ניגשו אליו והעירוהו באומרם, אדוננו, אדוננו, אנחנו טובים! הוא התעורר וגער ברוח ובגלים הזועפים. הללו שכחו, ונסתררה דממה. שאל אותם, איפה אמונתכם? בהיותם אחוזי יראה ופליאה, אמרו זה לזה. ובכן מי הוא זה, אשר מצווה על הרוח ועל המים, והם נשמעים לו? הם שטו אל חבל ארץ הגרגשיים, אשר ממול הגליל. כאשר עלה ליבשה, פגש אותו איש מן העיר, והאיש אחוז שדים. זמן רב לא לבש בגדים, ולא גר בבית, כי אם במערות הקברים. כראותו את ישוע, צעק ונפל ארצה לפניו, וקרא בקול גדול, מה לי ולך, ישוע, בן אל עליון? אני מתחנן אליך, אל תענה אותי! שכן ישוע ציווה על הרוח הטמאה לצאת מן האיש. פעמים רבות התקיפה אותו, והיו שומרים אותו כבול בידיו וברגליו, אלא שהיה מנתק את הכבלים, ונדחף על ידי השד אל מקומות שוממים. שאל אותו ישוע, מה שמך? השיב האיש, שמי לגיון! שכן שדים רבים נכנסו בו. השדים ביקשו מישוע שלא יצווה עליהם לרדת אל התהום. וכיוון שעדר גדול של חזירים היה רועה שם בהר, התחננו אל ישוע שיניח להם להיכנס לתוכם, הוא הרשה להם. לאחר צאתה מן האיש, נכנסו השדים בחזירים, והעדר הסתער ממורד ההר אל הים וטבע. כראותם את הנעשה, ברחו הרועים וסיפרו את הדבר בעיר ובכפרים. התושבים יצאו לראות מה קרה. בבואם אל ישוע, מצאו את האיש שהשדים יצאו מתוכו, והוא יושב לרגלי ישוע, לבוש ושפוי בדעתו. פחד מילא את ליבם. האנשים שראו את המעשה סיפרו להם כיצד נרפא אחוז השדים, וכל ההמון שבא מאזור הגרגשיים ביקש מישוע שילך מאיתם, כי פחד גדול נפל עליהם. לפיכך ירד לסירה וחזר. אך האיש שיצאו מתוכו השדים ביקש מישוע שיניח לו להישאר איתו, אלא שישוע שילח אותו באומרו, שוב לביתך. וספר את כל אשר עשה לך אלוהים. הוא הלך והשמיע בכל העיר את כל אשר עשה לו ישוע. כאשר חזר ישוע, קיבל העם את פניו, שכן הכל חיכו לו. והנה בא איש, יאיר שמו, והוא ראש בית כנסת. הוא נפל לרגלי ישוע, וביקש ממנו שיבוא אל ביתו. כי בת יחידה הייתה לו, כבת שתים עשרה שנה, והיא נטתה למות. אז הלך לשם כשהמון העם נדחק סביבו, ואישה זבת דם זה שתים עשרה שנה, שהוציאה את כל מחייתה על רופאים ואיש לא הצליח לרפאה, התקרבה מאחוריו ונגעה בכנף בגדו. מיד נעצר זוב דמה. שאל ישוע, מי זה שנגע בי? 
כיוון שהכל הכחישו, אמר כיפה, אדוני, המון העם דוחק ולוחץ אותך. אך ישוע אמר, מישהו נגע בי, כי הבחנתי שיצאה ממני גבורה. האישה, כראותה שאין היא נסתרת ממנו, ניגשה ברעדה ונפלה לפניו, ובאוזני כל העם סיפרה מדוע נגעה בו, וכי נרפאה מיד. אמר לה ישוע, אמונתך הושיעה אותך בתי, לכי לשלום. בשעה שדיבר, בא איש מביתו של ראש בית הכנסת ואמר, בתך מתה, אל תטריח עוד את המורה. אך ישוע בשומעו זאת אמר, אל תירא, רק האמן והיא תרפא. כאשר בא אל הבית, לא הניח לאיש להיכנס איתו. חוץ מכיפה, יוחנן, יעקב, אבי הילדה ואימה. הכל בכו וקוננו עליה. אך הוא אמר, אל תבכו, היא לא מתה, היא רק ישנה. הם צחקו לו, כי ידעו שהיא מתה. אולם הוא אחז בידה וקרע. ילדה, קומי. אז שבה רוחה, והיא קמה מיד. ציווה ישוע, תנו לה לאכול. הוריה השתוממו, אך הוא ציווה עליהם שלא יגידו לאיש את אשר נעשה. לוקאס ט. לאחר שכינס את השנים עשר, ונתן להם כוח וסמכות על כל השדים, וגם לרפא מחלות, שלח אותם להכריז על מלכות האלוהים, ולרפא את החולים. אמר להם, אל תיקחו מאומה על הדרך, לא מקל ולא תרמיל. לא לחם ולא כסף ולא שתי כותנות לאיש. כל בית שתיכנסו אליו, שם תשבו ומשם תצאו לדרך. וכל אשר לא יקבלו אתכם, צאו מן העיר ההיא ונערו את האבק מעל רגליכם לעדות נגדם. הם יצאו ועברו בכפרים כשהם מבשרים את הבשורה ומרפאים בכל מקום. הורדו שר הרובע שמע על כל מה שקרה ונתמלא מבוכה. משום שכמה אנשים אמרו, יוחנן קם מבין המתים. אחרים אמרו, אליהו הופיע. ואחרים אמרו, שאחד הנביאים הקדמונים קם לתחייה. אך הורדוס אמר, את יוחנן הרי אני ערפתי, ומי זה שאני שומע עליו כדברים האלה? הוא השתדל לראות אותו. כאשר חזרו השליחים, סיפרו לישוע את כל אשר עשו. הוא לקח אותם ויצא איתם לבד לכיוון עיר הנקראת בית צידה. כשנודע הדבר להמון העם, הלכו אחריו. הוא קיבל אותם, דיבר עליהם על מלכות האלוהים, וריפא את הזקוקים לריפוי. היום נטע לערוב, והשנים עשר ניגשו ואמרו אליו, שלח נא את העם, וילכו אל היישובים והכפרים שמסביב, כדי ללון ולהשיג אוכל. כי פה נמצאים אנו במקום שומם. אמר להם, תנו להם אתם לאכול. אך הם אמרו, אין לנו יותר מחמש כיכרות לחם ושני דגים, אלא אם כן נלך אנחנו ונקנה אוכל לכל העם הזה. כי היו שם כחמשת אלפים אנשים. ענה ואמר לתלמידיו, הושיבו אותם בקבוצות, כחמישים איש בכל קבוצה. כך עשו והושיבו את כולם. לקח ישוע את חמש כיכרות הלחם ואת שני הדגים, ולאחר שנשא עיניו השמיימה וברך עליהם, בצע אותם, ונתנם לתלמידיו להגיש לעם. הכל אכלו ושבעו, וממה שנותר להם, נאספו שניים עשר סלים. פעם אחת, כשהתפלל במקום בודד ותלמידיו היו עמו, שאל אותם, מה אומר עלי העם? מי אני? השיבו, יש אומרים יוחנן המטביל, יש אומרים אליהו, ואחרים אומרים שאחד הנביאים הקדמונים קם לתחייה. שאל ישוע, ואתם מה אומרים? מי אני? השיב כיפה, משיח האלוהים! אז הזהיר אותם בצוותו עליהם שלא יגידו זאת לאיש. כמו כן אמר, צריך שבן האדם יסבול הרבה. שהזקנים וראשי הכהנים והסופרים ידחוהו שייהרג, וביום השלישי יקום. אמר אל הכל, מי שרוצה לבוא אחריי, שיתכחש לעצמו ויישא את צלבו יום יום וילך אחריי. 
כי יחפץ להציל את נפשו, יאבד אותה. אבל המאבד את נפשו למעני, יצילנה. מה תועלת יצמח לאדם אם ירוויח את כל העולם והוא עצמו יאבד או יינזק? כי האיש אשר אני ודבריי היינו לו לחרפה, הוא יהיה לחרפה לבין האדם כאשר יבוא בכבודו ובכבוד האב והמלאכים הקדושים. ובאמת אני אומר לכם, יש מן העומדים פה אשר לא יטעמו מוות עד כי יראו את מלכות האלוהים. כי שמונה ימים אחרי שאמר את הדברים האלה, לקח את כיפה ואת יוחנן ואת יעקב ועלה להר להתפלל. בעוד הוא מתפלל, השתנה מראה פניו, ולבושו נעשה לבן מבהיק. והנה שני אנשים משוחחים איתו, משה ואליהו, שהופיעו בהדר כבוד, ודיברו על הסתלקותו, אשר היה עתיד להגשים בירושלים. כיפה וחבריו היו רדומים. הם התעוררו, ואז ראו את כבודו ואת שני האנשים העומדים לידו. כשנפרדו ממנו, אמר כיפה אל ישוע, אדוני, טוב שאנחנו כאן. נעשינה שלוש סוכות, לך אחת, למשה אחת ולאליהו אחת. ולא ידע מה שאמר. בדברו את הדברים האלה, הופיע ענן ושכח עליהם, ופחד נפל עליהם בהיותם בתוך הענן. יצא קול מתוך הענן לאמור, זה בני בכירי, אליו תשמעון. כאשר נשמע הקול, נמצא ישוע לבדו. הם שתקו, ובאותם ימים לא סיפרו לאיש מכל מה שראו. כאשר ירדו מן ההר ביום המחרת, באו עם רב לקראתו. צעק איש מן ההמון, רבי, אני מתחנן אליך, הבט נהל בני, כי בן יחיד הוא לי. רוח אוחזת בו, והוא צועק פתאום, היא מזעזעת אותו עד שקצף יורד מפיו. מתעללת בו, ובקושי מרפה ממנו. ביקשתי מתלמידיך לגרש אותה, ולא יכלו. השיב ישוע. אוי, דור חסר אמונה ומעוות דרך. עד מתי אהיה עמכם ואסבול אתכם? הווה את בנך הנה. בעוד הוא מתקרב אל ישוע, הפילו השד, וזעזע את גופו. אך ישוע גער ברוח הטמאה, וריפא את הילד. לאחר מכן החזירו לאביו, והכל השתוממו על גדולת האלוהים. כאשר הכל היו תמהים על מה שעשה, אמר לתלמידיו, עטו אוזניכם למילים האלה. הנה עתיד בן האדם להימסר לידי אנשים. אך הם לא הבינו את אשר אמר, כי משמעו הוסתר מהם שלא יבינו, וגם פחדו לשאול אותו על הדבר הזה. נאורה בהם השאלה, מי הגדול בהם? ישוע, שידע את מחשבת ליבם, לקח ילד, העמיד אותו לידו, ואמר להם, כל המקבל את הילד הזה בשמי, אותי הוא מקבל, והמקבל אותי, מקבל את אשר שלחני. הקטון שבכולכם הוא הגדול. יוחנן פנה אליו ואמר, אדוני, ראינו איש מגרש שדים בשמך, ומנענו בעדו. כי איננו הולך עמנו. אמר לו ישוע, אל תמנעו בעדו, כי מי שאיננו נגדכם, איתכם הוא. כאשר מלאו ימיו להילקח השמיימה, שם פניו ללכת לירושלים, ושלח שליחים לפניו. הם הלכו ובאו אל אחד מכפרי השומרונים להכין מה שנחוץ בשבילו. אך לא קיבלו הוא, משום שפניו היו מועדות לירושלים. כשראו זאת יעקב ויוחנן תלמידיו, אמרו, אדוננו, רצונך כי נצווה שתרד אש מן השמיים ותאכל אותם? אך הוא פנה עליהם וגער בהם, באומרו, אינכם יודעים בני איזו רוח אתם. כי בן האדם לא בא לגרום לאובדן נפשות בני אדם, אלא להושיען. הם הלכו לכפר אחר. בעת שהלכו בדרך, פנה אליו מישהו ואמר, אדוני, אלך אחריך לכל מקום שתלך. אמר לו ישוע, לשועלים יש מאורות, ולעוף השמיים קינים, אבל בן האדם אין לו מקום להניח את ראשו. ואל איש אחר אמר, לך אחריי. אך הלה השיב, אדוני, תן לי תחילה ללכת לקבור את אבי. 
אמר לו ישוע, הנח למתים לקבור את מתיהם, ואתה לך אחרי זאת מלכות האלוהים. איש שלישי פנה אליו ואמר, אלך אחריך, אדוני, אבל קודם הניחה לי להיפרד מבני ביתי. השיב לו ישוע, מי ששם את ידו על המחרשה ומביט אחורנית, לא יכשר למלכות האלוהים. לוקאס יוד אחרי הדברים האלה, מינה האדון עוד שבעים ושניים, ושלח אותם לפניו שניים שניים, אל כל עיר ומקום אשר התכוון לבוא לשם. אמר להם, הקציר רב, ואילו הפועלים מעטים. לכן התפללו לאדון הקציר שישלח פועלים אל קצירו. לכו, הנני שולח אתכם ככבשים בין זאבים. אל תיקחו עמכם לא ארנק ולא תרמיל ולא נעליים, ואל תשאלו לשלום איש בדרך. לכל בית שתיכנסו, אמרו תחילה שלום לבית הזה. ואם יהיה שם איש שלום, השלום שלכם ישרה עליו. אם לא, עליכם ישוב. באותו הבית יישארו, ויכלו ושתו ממה שיש אצלם, כי ראוי הפועל לשכרו. אל תעברו מבית לבית. בכל עיר שתיכנסו אליה ויקבלו אתכם, יכלו את אשר יגישו לכם, רפאו את החולים אשר בא, ואמרו להם, קריבה עליכם מלכות האלוהים. ובכל עיר שתיכנסו אליה ולא יקבלו אתכם, צאו אל רחובותיה ואמרו, גם את אבק עירכם שנדבק לרגלינו, אנחנו מנערים עליכם. אך דעו לכם, קרבה מלכות האלוהים. אומר אני לכם, קל יותר יהיה לסדום ביום ההוא מאשר לאותה עיר. אוי לך, כורזין, אוי לך, בית ציידה. כאילו נעשו בצור וצידון הפלאות שנעשו בתוככם, הרי מכבר היו חוזרים בתשובה ויושבים בשק ואפר. ובכל זאת, לצור וצידון יקל בדין מכם. ואת כבר נחום, האם לשמיים תעלי? שאולה תרדי. השומע עליכם, אלי הוא שומע. הדוחה אתכם, אותי הוא דוחה. והדוחה אותי, דוחה את אשר שלחני. השבעים ושניים חזרו בשמחה ואמרו, אדוננו, אפילו השדים נכנעים לנו בשמך. אמר להם, ראיתי את השטן נופל כברק מן השמיים. הנה נתתי לכם את הכוח לרמוס נחשים ועקרבים ואת כל כוח האויב, ומאומה לא יפגע בכם. ובכל זאת, אל תסמכו על שהרוחות נכנעות לכם, סמכו על כך ששמותיכם נכתבו בשמיים. אותה שעה נתמלא בשמחת רוח הקודש ואמר, מודה אני לך, אבי. אדון השמיים והארץ, כי הסתרת את הדברים האלה מן החכמים והנבונים וגיליתם לעוללים. כן, אבי, שהרי כך היה רצון מלפניך. הכל נמסר לי מאת אבי, ואין איש יודע מיהו הבן, זולתי האב. אף לא מיהו האב, זולתי הבן, וכל מי שהבן רוצה לגלות לו. הוא פנה אל התלמידים לבדם ואמר, אשרי העיניים הרואות את מה שאתם רואים. אומר אני לכם, נביאים ומלכים רבים חפצו לראות את אשר אתם רואים ולא ראו, ולשמוע את אשר אתם שומעים ולא שמעו. איש אחד, בעל תורה, קם לבחון אותו ואמר, רבי, מה עלי לעשות כדי לרשת חיי עולם? שאל ישוע, מה כתוב בתורה? מה אתה קורא? השיב בעל התורה, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך, ובכל שכלך, ואהבת לרעך כמוך. אמר לו ישוע, יפה ענית, עשה זאת ותחיה. אבל מאחר שרצה להמציא הצדק לעצמו, שאל את ישוע, ומי הוא ראי? השיב ישוע ואמר, איש אחד ירד מירושלים ליריחו, ונפל בידי שודדים. 
הללו הפשיטו אותו והיכו, והלכו להם בעוזבם אותו מוטל בין מוות לחיים. והנה, כהן אחד ירד באותה הדרך, אך כראותו את האיש, עבר לצד השני של הדרך. כן, גם איש לוי, כאשר בא למקום וראה אותו, עבר לצד השני של הדרך. והנה שומרוני אחד, שעבר בדרך, הגיע אליו, וכשראה אותו, נתמלא רחמים. ניגש אליו, יצק שמן ויין על פצעיו, וחבש אותם. אחרי כן הושיבו על בהמתו, והוביל אותו אל פונדק, ושם דאג לצרכיו. למחרת, הוציא שני דינרים, נתנם לבעל הפונדק ואמר, דאג לו אתה, וכל מה שתוסיף, אחזיר לך בשובי. ובכן, מה דעתך? מי מן השלושה היה רע לנופל בידי השודדים? השיב בעל התורה, <coughs> זה שעשה עמו חסד. אמר לו ישוע, לך ועשה כן גם אתה. בעת מסעם נכנס לכפר אחד, ואישה אחת אשר שמה מרתה קיבלה אותו אל ביתה. הייתה לה אחות, מרים שמה, שישבה לרגלי האדון ושמעה את דברו, ואילו מרתה הייתה טרודה ברוב שירותה. היא ניגשה אליו ואמרה, אדוני, האם לא אכפת לך שאחותי השאירה אותי לשרת לבדי? אמור נא לה שתעזור לי. השיב לה האדון, מרתה, מרתה, את דואגת ומתרגשת על דברים רבים, ורק דבר אחד צריך, ומרים בחרה בחלק הטוב אשר לא יילקח ממנה. לוקאס י"א הוא היה באיזה מקום והתפלל. כשסיים, אמר לו אחד מתלמידיו, אדוני, למדנו להתפלל, כשם שגם יוחנן לימד את תלמידיו. אמר להם ישוע, כאשר אתם מתפללים, אמרו, אבינו, התקדש שמך, תבוא מלכותך, את לחם חוקנו תן לנו יום יום. וסלח לנו על חטאינו, כי גם אנחנו סולחים לכל החוטאים לנו, ואל תביאנו לידי ניסיון. הוסיף ואמר להם, אם אחד מכם ילך אל ידידו בחצות הלילה ויאמר לו, ידידי, הלווה לי שלוש כיכרות לחם, כי חברי הגיע אליי מן הדרך ואין לי מה להגיש לו, וזה שבתוך הבית ישיב ויאמר, אל תטריד אותי, הדלת כבר נעולה וילדיי איתי במיטה, אינני יכול לקום ולתת לך, אומר אני לכם, גם אם לא יקום לתת לו על היותו ידידו, יקום בגלל העזתו וייתן לו ככל צרכו. ואני אומר לכם, בקשו ויינתן לכם, חפשו ותמצאו, דפקו וייפתח לכם. כי כל המבקש מקבל, והמחפש מוצא, והמתדפק ייפתח לו. ומי מכם האב שבנו יבקש ממנו דג, והוא ייתן לו נחש במקום דג? או אם יבקש ביצה, ייתן לו עקרב? הן אתם הרעים יודעים לתת מתנות טובות לבניכם, כל שכן האב שבשמיים ייתן את רוח הקודש למבקשים ממנו. באחד הימים גירש שד שגרם לאילמות. כאשר יצא השד, החל האילם לדבר, והמון השתומם, אלא שכמה מהם אמרו, בעזרת בעל זבול, שר השדים הוא מגרש את השדים. ואחרים שהתכוונו לנסותו, ביקשו ממנו אות מן השמיים, אך הוא ידע את מחשבותיהם ואמר להם, כל ממלכה המפולגת בתוך עצמה תחרב, ובית על בית ייפול בה. ואם גם השטן יתפלג בתוך עצמו, כיצד תעמוד ממלכתו? שכן אומרים אתם, כי בעזרת בעל זבול אני מגרש את השדים, אך אם אני מגרש את השדים בעזרת בעל זבול, בעזרת מי מגרשים אותם בניכם? לכן הם יהיו שופטיכם. ואם באצבע אלוהים מגרש אני את השדים, כי אז הגיע עליכם מלכות האלוהים. כאשר האיש החזק, החמוש היטב, שומר את ביתו שלו, הרי שלום לרכושו, אך כשתוקף אותו איש חזק ממנו ומתגבר עליו, הוא לוקח ממנו את נשקו שבטח בו ומחלק את השלל. מי שאיננו איתי, נגדי הוא. ומי שאיננו אוסף איתי, מפזר. 
הרוח הטמאה היוצאת מן האדם משוטטת במקומות צייה ומבקשת לה מנוח. וכשאינה מוצאת, היא אומרת, אשוב האל ביתי שיצאתי ממנו. היא באה ומוצאת אותו מטוטע ומהודר. אז היא הולכת ולוקחת איתה שבע רוחות אחרות רעות ממנה, וכולן נכנסות לשכון שם. אכן, גרועה אחריתו של האיש ההוא מראשיתו. כאשר דיבר את הדברים האלה, קראה אישה אחת מני המון ואמרה לו, אשרי הבטן אשר נשאה אותך, ואשרי השדיים שינקת מהם. על כך הגיב באומרו, ויותר נכון, אשרי השומעים את דבר אלוהים ושומרים אותו. והתקהל עם רב סביבו, פתח פי ואמר, הדור הזה דור רע הוא, אות הוא מבקש, אך אות לא יינתן לו מלבד אות יונה הנביא. וכמו שיונה היה לאות לאנשי ננווה, כן גם יהיה בן האדם לדור הזה. מלכת תימן תקום במשפט עם אנשי הדור הזה ותרשיע אותם, שכן היא באה מקצה הארץ לשמוע את חוכמת שלמה. והנה גדול משלמה כאן. אנשי ננווה יקומו במשפט עם הדור הזה וירשיעוהו, שכן הם חזרו בתשובה בקריאת יונה, והנה גדול מיונה מי כאן. אין איש מדליק מנורה ושם אותה במקום נסתר או תחת כד, אלא על כאן ישים אותה, כדי שבאי הבית יראו את האור. מנורת הגוף היא העין. כאשר אינך טובה, גם כל גופך מואר. אך בהיותה רעה, גם גופך חשוך. על כן, היזהר פן יחשך האור אשר בקרבך. לפיכך, אם כל גופך אור הוא, ואין בו שום חושך, אזי כולו יאיר, כמו בהאיר לך המנורה בזוהרה. בשעה שדיבר, ביקש ממנו פרוש אחד, כי יסעד איתו. ואומנם, הוא נכנס והסב אל השולחן. ראה זאת הפרוש ותמה על שלא טבל לפני הסעודה. אמר אליו האדון, הנה אתם הפרושים מטהרים את הכוס ואת הקערה מבחוץ, אלא שתוככם מלא גזל ורשע. כסילים, היוצר את החוץ, האם לא יצר גם את הפנים? ואתם, תנו לצדקה את מה שבפנים, ואז הכל טהור לכם. אוי לכם הפרושים. כי נותנים אתם מעשר ממינתה ופיגם ומכל ירק, ומזניחים את המשפט ואת אהבת אלוהים. את אלה היה צריך לעשות, ואף את האחרים לא להזניח. אוי לכם הפרושים, כי אוהבים אתם את מושב הכבוד בבתי הכנסת, וברכות שלום בשווקים. אוי לכם, כי דומים אתם לקברים שאינם ניכרים, ובני אדם מתהלכים עליהם. מבלי לדעת זאת. אחד מבעלי התורה הגיב ואמר, רבי, בדבריך אלה אתה פוגע גם בנו. השיב ישוע, אוי גם לכם, בעלי התורה, כי מעמיסים אתם על בני אדם מסעות כבדים מנשוא, ואתם בעצמכם אינכם נוגעים במסעות גם באחת מאצבעותיכם. אוי לכם, כי בונים אתם את קברות הנביאים והרי אבותיכם הרגום. על כן, עדים אתם המסכימים למעשי אבותיכם, שכן המה הרגו אותם, ואתם בונים את קבריהם. ומשום כך, גם אמרה חוכמת האלוהים, אשלח עליהם נביאים ושליחים, ומהם יהרגו וירדפו. למען יידרש מן הדור הזה דם כל הנביאים אשר נשפך מאז היווסד תבל. מדם הבל אדם זכריהו, אשר נהרג בין המזבח והבית. כן, אומר אני לכם, דרוש יידרש מן הדור הזה. אוי לכם, בעלי התורה, כי הסירותם את מפתח הדעת. אתם עצמכם לא נכנסתם, ומן הבאים מנעתם להיכנס. כאשר יצא משם, החלו הסופרים והפרושים להתייחס אליו בעוינות עמוקה. ולחקור אותו בעניינים רבים בציפייה ללוכדו בדבר פיו. לוקאס י"ב בזמן שהתאספו רבבות אנשים, עד כי דרכו זה על רגלו של זה, החל לדבר אל תלמידיו תחילה. 
היזהרו משעור הפרושים, שהוא הצביעות. אין דבר מכוסה שלא יגלה, ואין נסתר שלא ייוודע. לפיכך, כל מה שאמרתם בחושך, יישמע באור. ומה שלחשתם בחדרי חדרים, יוכרז מעל הגגות. ואני אומר לכם, ידידיי, אל תפחדו מן ההורגים את הגוף, שאחרי כן לא נותר להם לעשות דבר. אבל אזהיר אתכם מפני מי לירו. יראו ממי שסמכות בידו להרוג, ואחרי כן להשליך לגיהינום. כן, אומר אני לכם, מפניו יראו. האם לא נמכרות חמש ציפורים בשני איסרים? גם אחת מהן אינה נשכחת מלפני אלוהים. ואולם, אפילו שערות ראשכם נמנו כולן, אל תפחדו. יקרים אתם מציפורים רבות. ואני אומר לכם, כל המודה בי לפני בני אדם, גם בן האדם יודה בו לפני מלאכי אלוהים. והמחחש בי לפני בני אדם, יחוחש בו לפני מלאכי אלוהים. כל מי שיאמר דבר נגד בן האדם, ייסלח לו. אך המנאץ את רוח הקודש לא ייסלח לו. וכאשר יביאו אתכם אל בתי כנסת ולפני שליטים ורשויות, אל תדאגו איך ומה תשיבו או מה תאמרו, כי רוח הקודש תורה לכם באותה שעה את מה שצריך לומר. מישהו מני המון אמר אליו, רבי, הגד נא לאחי שיחלוק איתי את הירושה. אך הוא השיב לו, בן אדם, מי שם אותי לשופט עליכם או לי מחלק? הוסיף ואמר להם, שימו לב, והיזהרו מכל חמדנות, כי חיי האדם אינם תלויים בשפע נכסיו. סיפר להם משל, שדהו של איש עשיר אחד הניב יבול רב. חשב האיש בליבו, מה אעשה? אין לי מקום לאסוף את יבולי. אמר, זאת אעשה. אהרוס את אסמיי ואבנה גדולים מהם, ובהם אכנס את כל תבואתי ורכושי. ואומר לנפשי, נפשי, יש לך הרבה דברים טובים שנאגרו לשנים רבות. היא נפשי, אכלי, שתי ושמחי. אלא שאלוהים אמר לו, כסיל, בעצם הלילה הזה ידרשו ממך את נפשך, והדברים שהכנת, למי יהיו? ככה הוא מי שעוצר בשביל עצמו ואינו מעשיר למען אלוהים. אמר לתלמידיו, לכן אומר אני לכם, אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו, ולגופכם מה תלבשו. הלוא הנפש חשובה מן המזון, והגוף חשוב מן הלבוש. התבוננו אל העורבים, אינם זורעים ואינם קוצרים. גם אסם או מחסן אין להם, ואלוהים מכלכל אותם. על אחת כמה וכמה חשובים אתם מן הציפורים. ומי מכם בדאגתו יכול להוסיף טפח על שנות חייו? וכיוון שאינכם יכולים לעשות דברים פעוטים, למה תדאגו לשאר הדברים? התבוננו אל השושנים, איך הם גדלים. אינם טובים אף אינם הורגים. אך אומר אני לכם, גם שלמה בכל הדרו לא היה לבוש כאחד מהם. ואם ככה מלביש אלוהים את חציר השדה, אשר היום ישנו, ומחר יושלך לתוך התנור על אחת כמה וכמה אתכם, קטני אמונה, גם אתם, אל תהיו שואלים מה תאכלו ומה תשתו, ואל תהיו דואגים, כי אומות העולם מבקשים את כל הדברים האלה, ואתם, אביכם יודע שאתם צריכים להם. לכן בקשו את מלכותו, וכל אלה ייווספו לכם. אל תירא עדר קטן, כי לרצון היה מלפני אביכם לתת לכם את המלכות. מכרו את נכסיכם ותנו לצדקה. עשו לכם ארנקים שאינם מתבלים, אוצר לא מתכלה בשמיים. במקום שאין גנב מתקרב לשם, ואין האש משחית, כי במקום שמונח אוצרכם, שם יהיה גם לבבכם. יהיו מותניכם חגורים, ומנורותיכם דולקות. ואתם, היו דומים לאנשים המחכים לאדונם בציפייה לבואו מן החתונה, 
באופן שבבואו ובדפקו יפתחו לו מיד. אשרי אותם העבדים, אשר האדון בבואו ימצאם עומדים על המשמר. אמן, אומר אני לכם. הוא יאזור את מותניו, יושיבם וייגש לשרת אותם. ואם יבוא באשמורת השנייה או באשמורת השלישית וימצאם כך, אשרי העבדים ההם. זו דעו. אילו ידע בעל הבית באיזו שעה יבוא הגנב, לא היה מניח לחדור אל ביתו. גם אתם היו מוכנים, כי בשעה שלא תעלה על דעתכם, יבוא בן האדם. שאל כיפה, אדוננו, הרק לנו אתה אומר את המשל הזה, או לכל? השיב האדון, מיהו אפוא הסוכן הנאמן והנבון, אשר האדון יפקידהו על משרתיו לתת להם את ארוחתם בזמן? אשרי העבד ההוא אשר אדוניו יבוא וימצאהו עושה כן. אמת אני אומר לכם, על כל נכסיו יפקיד אותו. אך העבד ההוא, אם יאמר בליבו, מאחר אדוני לבוא, ויתחיל להכות את העבדים והשפחות, ולאכול ולשתות ולהשתכר, בו יבוא האדון של אותו עבד ביום שאיננו מצפה לו, ובשעה שאינו יודע, וישסף אותו, וישים חלקו עם הבלתי מאמינים. והעבד ההוא, אשר ידע את רצון אדוניו, ולא הכין ולא עשה כרצונו, יוכה מכות רבות. אבל זה שלא ידע ועשה דברים שהוא חייב עליהם מכות, יוכה מעט. כל מי שניתן לו הרבה, יידרש ממנו הרבה. ומי שהופקד בידו הרבה, ידרשו ממנו עוד יותר. אש באתי לשלח על פני הארץ, ומה חפצתי שכבר תבער. אלא שעלי להיטבל טבילה, ומה כבדה עלי המועקה עד אשר תושלם. הסבורים אתם שבאתי לשים שלום בארץ? לא, אומר אני לכם, אלא המחלוקת. מעתה חמישה בבית אחד יהיו שרויים במחלוקת. שלושה נגד שניים ושניים נגד שלושה. האב נגד הבן והבן נגד האב. האם נגד הבת והבת נגד האם. החמות נגד כלתה והכלה נגד חמותה. אמר גם אלי המון. כאשר אתם רואים ענן עולה ממערב, מיד אתם אומרים, גשם בא, ואכן הגשם בא. וכאשר נושבת רוח דרומית, אתם אומרים, יהיה חם, ואכן החום בא. צבועים, את פני הארץ ופני השמיים יודעים אתם לפרש. הכיצד אינכם יודעים לפרש את הזמן הזה? ומדוע אתם בעצמכם אינכם שופטים נכונה? כאשר אתה הולך עם איש רווחה אל השליט, השתדל להשלים עמו בעודך בדרך, שאם לא כן, יסחב אותך אל השופט, והשופט ימסור אותך לשוטר, והשוטר ישליך אותך לכלא. אומר אני לך, לא תצא משם עד אשר תשלם את הפרוטה האחרונה. לוקאס י"ג באותה עת היו שם אנשים שסיפרו לו על הגליליים אשר פילטוס עירב את דמם בזבחיהם. השיב להם ישוע. האם מפני שהגליליים האלה סבלו זאת, סבורים אתם שהם היו חוטאים גדולים יותר מכל אנשי הגליל? לא, אומר אני לכם. אך אם לא תחזרו בתשובה, כולכם תאבדו כמותם. או אותם השמונה עשר אשר נפל עליהם המגדל בשילוח והרגם. הסבורים אתם שהם היו אשמים יותר מכל האנשים הגרים בירושלים? אני אומר לכם שלא. אך אם לא, תחזרו בתשובה, כולכם תאבדו כמותם. סיפר את המשל הזה. לאיש אחד הייתה תאנה נטועה בחרמו. פעם בא לחפש בה פרי, ולא מצא. אמר אל הקורם, הנה זה שלוש שנים אני בא לחפש פרי בתאנה הזאת, ולא מצאתי. כרות אותה. למה להניח לה גם לדלדל את הקרקע? השיב לו הקורם, אדוני, השאר נא אותה עוד השנה הזאת, עד שאדור מסביב ואשים זבל. אולי תיתן פרי בשנה הבאה, ואם לא, תכרות אותה. 
ביום השבת לימד באחד מבתי הכנסת, והנה הייתה שם אישה נגועה ברוח חולי זה שמונה עשרה שנה. כפופה הייתה, ולא יכלה לזקוף קומתה. קראותו אותה, קרא לישוע ואמר, אישה, שוחררת מחוליך. הוא סמך את ידיו עליה, ומיד זקפה קומתה ושיבחה את האלוהים. אבל ראש בית הכנסת נתמלא כעס על שישוע ריפא בשבת. הוא פנה אל הקהל ואמר, יש שישה ימים שמן הדין לעבוד בהם. על כן בואו והרפאו בימים האלה, ולא ביום השבת. אמר לו האדון, צבועים. האם כל אחד ואחד מכם איננו מתיר בשבת את שורו או חמורו מן האבוס ומוליך אותו לשתות מים? ואישה זאת, בת אברהם, אשר השטן כבל אותה במשך שמונה עשרה שנה, האם לא היה צריך להתיר אותה מן הכבל הזה ביום השבת? כשאמר את הדברים האלה, התביישו כל המתנגדים לו, וכל הקהל שמח על הנפלאות שעשה. אז אמר, למה דומה מלכות האלוהים ואל מה אדמה אותה? דומה היא לגרגיר של חרדל, אשר לקחו איש וזרע אותו בגנו. הגרגיר צמח, והיה לעץ, ועופות השמיים קיננו בענפיו. ועוד אמר, אל מה אדמה את מלכות האלוהים? דומה היא לשאור, אשר לקחה אישה וטמנה אותו בשלוש שאים קמח, עד שהחמיץ כולו. הוא עבר בערים ובכפרים ולימד, כשהוא עושה את דרכו לירושלים. והנה מישהו שאל אותו, אדוני, האם מעטים הנושאים? השיב להם, התאמצו להיכנס דרך הפתח הצר, כי רבים, אומר אני לכם, ירצו להיכנס ולא יוכלו. לאחר שיקום בעל הבית ויסגור את הדלת, תתחילו לעמוד בחוץ ולדפוק על הדלת ותאמרו, אדוננו! פתח לנו, אך הוא יענה ויאמר לכם, אינני מכיר אתכם, מאין אתם? אז תתחילו לומר, אכלנו ושתינו לפניך וברחובותינו לימדת. והוא יאמר לכם, אינני יודע מאין אתם, סורו ממני כל עושי רשע. שם יהיו היללה וחרוק השיניים, כאשר תראו את אברהם ויצחק ויעקב, ואת כל הנביאים במלכות האלוהים, ואתם מגורשים החוצה. ויבואו ממזרח וממערב, מצפון ומדרום, ויסבו במלכות האלוהים. והנה, יש אחרונים שיהיו ראשונים, וראשונים שיהיו אחרונים. אותה שעה ניגשו כמה פרושים ואמרו לו, צא ולך מכאן, כי הורדוס רוצה להורגך. השיב להם ישוע, לכו ואמרו לשועל הזה, הנני מגרש שדים ופועל רפואות היום ומחר, וביום השלישי אגיע עד תכלית. ואולם עלי להמשיך וללכת היום ומחר, וביום שלאחר מכן, כי לא ייתכן שיספה נביא מחוץ לירושלים. ירושלים, ירושלים. ההורגת את הנביאים וסוקלת את השלוחים אליה. כמה פעמים חפצתי לקבץ את בנייך כתרנגולת המקבצת את אפרוחיה תחת כנפיה, ולא רציתם. הנה ביתכם יינטש לכם, ואני אומר לכם, רעו לא תראוני עד כי תבוא העת שתאמרו, ברוך הבא בשם אדוני. לוקאס י"ד בשבת אחת נכנס לאכול לחם בביתו של אחד מראשי הפרושים, והם התבוננו בו בדריכות. והנה לפניו איש שגופו תפוח ממים. פנה ישוע לבעלי התורה והפרושים ושאל, המותר לרפא בשבת או לא? אך הללו שתקו. אז החזיק בו, ריפא אותו ושילח אותו. הוסיף ואמר להם, מי מכם שחמורו או שורו ייפול לתוך באר, לא ימהר להעלותו ביום השבת? על זאת לא יכלו לענות. קראותו כיצד בוחרים להם המוזמנים את המקומות המכובדים, אמר להם משל. כאשר מישהו מזמין אותך לחתונה, 
אל תסב במקום המכובד ביותר, שמא הזמין איש נכבד ממך. ומי שהזמין אותך ואותו, יבוא ויאמר לך, תן מקום לאיש הזה. ואז תלך בבושת פנים לתפוס את המקום האחרון. אדרבה, כשאתה מוזמן, לך והסב במקום האחרון. וכאשר יבוא זה שהזמין אותך ויאמר לך, עלה ידידי, יהיה לך כבוד לעיני כל המסובים ממך, כי כל המרומם את עצמו יושפל, והמשפיל את עצמו ירומם. וגם לאיש שהזמין אותו אמר, כאשר אתה עורך סעודת צהריים או סעודת ערב, אל תקרא לידידיך, אף לא לאחיך וקרוביך ולא לשכניך העשירים, שמא יזמינוך גם הם, וזה יהיה גמולך. כשאתה עורך משתה, הזמן את העניים, את בעלי המום, את הפסחים והעיוורים, ואשריך שאין להם לגמול לך, כי בתחיית הצדיקים ישולם לך. אחד מן המסובים, ששמע את הדברים האלה, אמר אליו, אשרי האוכל לחם במלכות האלוהים. השיב לו ישוע. איש אחד ערך סעודה גדולה, והזמין אנשים רבים. סמוך לשעת הסעודה, שלח את עבדו לומר למוזמנים, בואו, כי הכל כבר מוכן. אך כולם החלו להתנצל פה אחד. הראשון אמר, קניתי שדה, ואני חייב לצאת לראותו. אני מבקש ממך, קבל את התנצלותי. אחר אמר, קניתי חמישה צמדי שברים, ואני הולך לבחון אותם. אני מבקש ממך, קבל את התנצלותי. ואחר אמר, נשאתי אישה, ולכן אינני יכול לבוא. כשחזר העבד וסיפר לאדוניו את הדברים האלה, התכעס בעל הבית ואמר לעבדו, צא מהר אל רחובות העיר ואל סמטאותיה, והבא הנה את העניים, את בעלי המום, את העיוורים והפסחים. אמר העבד, אדוני, מה שציווית נעשה, ועדיין יש מקום. אמר האדון אל העבד, צא אל הדרכים ואל המשעולים, ואלץ אנשים להיכנס, כדי שימלא ביתי. אומר אני לכם, איש מאותם האנשים שהוזמנו, לא יטעם את סעודתי. המון עם רב הלכו איתו. פנה אליהם ואמר, מי שבא אליי, ואיננו שונא את אביו ואת אמו, את אשתו ואת בניו, את אחיו ואת אחיותיו, ואף את נפשו שלו, אינו יכול להיות תלמידי. מי שאינו נושא את צלבו, ואינו בא אחריי, איננו יכול להיות תלמידי. מי מכם החפץ לבנות מגדל? לא ישב תחילה ויחשב את ההוצאות, לברר אם יש לאל ידו להשלים אותו? שהרי אם אחרי שהניח יסוד לא יוכל לסיים, כל רועיו יתחילו ללעוג לו ויאמרו, האיש הזה התחיל לבנות ולא היה יכול לגמור. או איזה מלך, היוצא לערוך מלחמה נגד מלך אחר, לא ישב תחילה וישקול אם יש ביכולתו לצאת בעשרת אלפים לקראת הבא עליו בעשרים אלף? אם לא יוכל, ישלח אליו משלחת בעודנו רחוק, וישאל לתנאי שלום. לפיכך, כל איש מכם שאיננו מוותר על כל רכושו, אינו יכול להיות תלמידי. המלח הוא טוב. אך אם גם למלח תאבד מליכותו, כיצד תוחזר לו? אין הוא מועיל לא לאדמה ולא לדומן, החוצה משליכים אותו. מי שאוזניים לא לשמוע, שישמע. לוקאס ט"ו כיוון שכל המוכסים והאנשים החטאים התקרבו לשמוע אותו, התלוננו הפרושים והסופרים לאמור. הנה זה מקבל את החוטאים ואוכל בחברתם. השמיע להם את המשל הזה. מי מכם האיש שיש לו מאה כבשים, וכשעובד לו אחד מהם, לא יעזוב את התשעים ותשעה במדבר וילך אחרי העובד עד שימצאהו? וכאשר ימצאהו, ישים אותו על כתפיו בשמחה. וכשיבוא הביתה, יקרא לידידיו ולשכניו ויאמר, שמחו איתי, 
כי מצאתי את הכבש שלי שאבד. אומר אני לכם, כך תהיה שמחה בשמיים על חוטא אחד שחוזר בתשובה, יותר מאשר על תשעים ותשעה צדיקים שאינם צריכים לתשובה. או איזו אישה, שיש לה עשרה מטבעות כסף, ואבד לה מטבע אחד. לא תדליק מנורה ותטטה את הבית ותחפש היטב עד אשר תמצאהו? וכאשר תמצא אותו, תקרא לחברותיה ושכנותיה ותאמר, שמחו איתי, כי מצאתי את המטבע שאבד לי. אומר אני לכם, כך יש שמחה לפני מלאכי אלוהים על חוטא אחד שחוזר בתשובה. ועוד אמר, לאיש אחד היו שני בנים. אמר הצעיר אל אביו, אבא, תן לי את חלק הרכוש המגיע לי. ואומנם, חילק להם אביהם את הנכסים. לאחר ימים לא רבים, אסף הבן הצעיר את כל אשר לו, ויצא אל ארץ רחוקה, ושם בזבז את רכושו בחיי הוללות. אחרי שבזבז את הכל, בא רעב חזק על אותה ארץ, והוא החל לסבול מחסור. הלך להסתפח אל אחד מתושבי הארץ ההיא, והלה שלח אותו לראות חזירים בשדותיו. שם השתוקק למלא את בטנו בחרובים שאכלו החזירים, אלא שאיש לא נתן לו. כשעשה חשבון נפש, אמר, כמה משרתים שכירים של אבי יש להם לחם בשפע, ואני גובע כאן ברעב. אקום ואלך אל אבי ואומר לו, אבא, חטאתי לשמיים ולך. אינני ראוי עוד להיקרא בנך, שים אותי כאחד משכיריך. הוא קם והלך אל אביו. בהיותו עוד רחוק, ראה הוא אביו ונכמרו רחמיו עליו. הוא רץ אליו ונפל על צוואריו ונשק לו. אמר לו הבן, אבא, חטאתי לשמיים ולך, ואינני ראוי עוד להיקרא בנך. אך האב אמר לעבדיו, הביאו מהר את הגלימה הנאה ביותר והלבישוהו. שימו טבעת על ידו ונעליים לרגליו. הביאו את העגל המפותן ושחטו אותו ונאכל ונשמח, כי בני זה היה מת. והנה חזר לחיים, אבד, והנה נמצא. והם החלו לשמוח. אותה שעה היה בנו הגדול בשדה. כשחזר והתקרב הביתה, שמע קול נגינות וריקודים. הוא קרא לאחד הנערים ושאל לדעת, מה הדבר? השיב לו הנער, אחיך בא, ואביך שחט את העגל המפותם, מפני שחזר אליו בריא ושלם. כעס הבן הגדול, ולא רצה להיכנס. אז יצא אביו לדבר על ליבו. אמר הבן לאביו, הנה זה, שנים רבות אני עובד אצלך, ומעולם לא עברתי על מצוותך. ואתה מעולם לא נתת לי גדי כדי שאשמח עם ידידיי. אבל כשבא בנך זה, אשר בזבז את רכושך עם זונות, שחטת בשבילו את העגל המפותם. אמר האב, בני, אתה תמיד איתי, וכל אשר לי שלך הוא. אבל מן הראוי לסוס ולשמוח, כי אחי חזה היה מת, והנה חזר לחיים, אבד, והנה נמצא. לוקאס ט"ז הוסיף ואמר גם לתלמידיו, לאיש עשיר אחד היה סוכן בית, והלשינו באוזניו על הסוכן שהוא מבזבז את נכסי האיש. קרא לו ואמר, מה זה שאני שומע עליך? מסור דין וחשבון על עסקיך, כי לא תוכל עוד להיות הסוכן שלי. אמר הסוכן בליבו, מה אעשה? שהרי אדוני לוקח ממני את משרת הסוכן? אין בי כוח לחפור. ולקבץ נדבות אני מתבייש. כן, יודע אני מה לעשות כדי שאנשים יקבלו אותי בבתיהם כאשר אף אותר ממשרתי. הוא קרא אליו בזה אחר זה את בעלי החוב של אדוניו. שאל את הראשון, כמה אתה חייב לאדוני? אמר האיש, מאה קדים שמן. אמר לו הסוכן, קח את השטר שלך ומהר, וכתוב חמישים. לאחר מכן אמר לאחר, כמה אתה חייב? השיב בעל החוב, 
מאה שקים חיטה. אמר לו הסוכן, קח את שטרך וכתוב שמונים. שיבח בעל הבית את הסוכן הרמאי על שפעל בפיקחות, שכן בני העולם הזה פיקחים בדורם יותר מבני האור. ואנוכי אומר לכם, השיגו לכם ידידים בממון המרמה, כדי שכאשר הוא יכלה, הם יקבלו אתכם למשכנות עולם. שמעט מזער, מעט מזער, נאמן גם בהרבה. ומי שאיננו ישר במעט מזער, גם בהרבה איננו ישר. לכן, אם בממון המרמה לא הייתם נאמנים, מי יפקיד בידכם את האמיתי? ואם במה ששייך לזולת לא הייתם נאמנים, מי ייתן לכם את אשר שייך לכם? אין עבד יכול לעבוד שני אדונים, שכן או ישנא אחד ויאהב את השני, או יהיה מסור לאחד ויזלזל בשני. אינכם יכולים לעבוד גם את האלוהים וגם את הממון. הפרושים, שהיו אוהבי כסף, שמעו את כל הדברים האלה ולעגו לו. אמר להם, אתם, אתם העושים את עצמכם צדיקים לעיני האנשים, אבל אלוהי מכיר את לבבכם. הרי מה שמרומם אצל בני אדם, תועבה הוא לפני אלוהים. עד ימי יוחנן, התורה והנביאים, מאז והלאה, מלכות האלוהים מתבשרת לבריות, וכל אחד פורץ אליה. אבל נקל לשמיים ולארץ לחלוף. מאשר ייפול תג אחד מן התורה. כל המגרש את אשתו ונושא אחרת נואף הוא, והנושא את המגורשת מבעלה נואף הוא. היו היה איש עשיר, שנהג ללבוש ארגמן ושש, ויום יום התענג במותרות. ליד שער ביתו הושכב איש עני אחד, אלעזר שמו, שהיה מלא פצעים. והשתוקק לסבוע מן הפירורים הנופלים מעל שולחן העשיר. והנה באו הכלבים וליקקו את פצעיו. העני מת, והמלאכים נשאוהו אל חיק אברהם, וגם העשיר מת ונקבר. בשאול, כשהיה בייסורים, נשא את עיניו וראה את אברהם מרחוק ואת אלעזר בחיקו. קרא ואמר, אבי אברהם, רחם עלי ושלחנה את אלעזר שיטבול את קצה אצבעו במים ויקרר את לשוני כי סובל אני ביקוד הזה. השיב לו אברהם, בני, זכור שאתה קיבלת את טובך בחייך ואלעזר קיבל את הרעות. עכשיו הוא מנוחם כאן ואתה סובל. נוסף על כל זה, תהום גדולה נקבעה בינינו לביניכם כדי שהחפצים בכך לא יוכלו לעבור מפה עליכם, וכדי שלא יעברו משם אלינו. אמר האיש, אם כן אבי, אני מבקש ממך לשלוח אותו אל בית אבי, כי חמישה אחים לי, שיסביר אותם פן יבואו גם הם אל מקום הייסורים הזה. השיב לו אברהם, יש להם משה והנביאים, שישמעו בקולם. אמר האיש, לא, אבי אברהם, אם ילך עליהם אחד מן המתים, יחזרו בתשובה. אמר לו אברהם, אם אינם שומעים אל משה ואל הנביאים, לא ישתכנעו גם אם יקום אחד מאם המתים. לוקאס י"ז בדברו אל תלמידיו אמר, אי אפשר שלא יבואו המכשולים. אבל אוי לאיש אשר דרכו יבואו. מוטב לו שתתעלה אבן רחיים על צווארו ויושלח לתוך הים, מאשר יכשיל אחד מהקטנים האלה. הישמרו לכם. אם יחטא אחיך, הוכח אותו, ואם יתחרט, סלח לו. וגם אם שבע פעמים ביום יחטא לך, ושבע פעמים יפנה אליך לאמור, אני מתחרט, סלח לו. אמרו השליחים לאדון, הוסף לנו אמונה! השיב האדון, לו הייתה לכם אמונה כגרגיר החרדל, ואמרתם אל השקמה הזאת, העקרי והנטעי בים, היא הייתה נשמעת לכם. מי מכם, שיש לו עבד חורש או רועה, יאמר לעבד לאחר שובו מן השדה, 
בוא הנה מיד והסב אל השולחן? האם לא יאמר לו, אכן לי ארוחת ערב? חגור מותניך ושרתני עד שאגמור לאכול ולשתות? אחרי כן תאכל ותשתה אתה. האם יהיה אסיר תודה לעבד על שעשה את אשר צווה? כן, גם אתם. לאחר עשותכם את כל שצוויתם, אמרו, עבדים אנחנו ותו לא, עשינו מה שמחובתנו לעשות. ולכתו לירושלים עבר בשומרון ובגליל. כשנכנס לכפר אחד, באו לקראתו עשרה אנשים מצורעים. הם נעמדו מרחוק וקראו בקול רם, ישוע אדוננו, רחם נעלינו! קירותו אותם, אמר להם, לכו והראו אל הכהנים. הם הלכו, ובהיותם בדרך, נטהרו. אחד מהם, כאשר ראה כי נרפא, חזר כשהוא מהלל את אלוהים בקול גדול. נפל על פניו לרגלי ישוע והודה לו. אותו האיש היה שומרוני. השיב ישוע ואמר, הלא תוהרו העשרה, והיכן התשעה? כלום לא נמצא מי שישוב לתת כבוד לאלוהים זולתי בן נכר זה? ואליו אמר, קום ולך, אמונתך הושיע אותך. כאשר שאלו הפרושים מתי תבוא מלכות אלוהים, השיב להם, מלכות אלוהים איננה באה בנגלות. אף לא יאמרו, הנה פה, או הנה שם היא, כי הנה מלכות אלוהים בקרבכם היא. אמר לתלמידיו, יבואו ימים ותשתוקקו לראות יום אחד מימות בן האדם, ולא תראו. ויאמרו לכם, הנה שם, או הנה פה. אל תלכו ואל תרוצו אחריהם, כי כברק המבריק תחת השמיים ומאיר עד קצה השמיים, כן יהיה בן האדם ביומו. אך תחילה עליו לסבול רבות ולהידחות על ידי הדור הזה. וכמו שהיה בימי נוח, כן יהיה גם בימי בן האדם. אכלו, שתו, התחתנו, עד היום שנכנס נוח לתיבה, ובא המבול והשמיד את הכל. וכמו שהיה בימי לוט, אכלו ושתו, קנו ומכרו, נטעו ובנו. אך ביום שיצא לוט מסדום, הומטרו אש וגופרית מן השמיים, והשמידו את הכל. כך יהיה ביום שיתגלה בן האדם. מי שיהיה ביום ההוא על הגג, וחפציו בבית, אל ירד לקחת אותם. כמו כן, מי שבשדה, אל יפנה לאחור. זכרו את אשת לוט. המבקש להציל את נפשו יאבדנה, ומי שיאבד אותה יצילנה. אומר אני לכם, בלילה ההוא יהיו שניים במיטה אחת, אחד יילקח והשני יעזב. שתי נשים תהיינה טוחנות יחדיו, אחת תילקח והשנייה תעזב. הם הגיבו ושאלו אותו, איפה אדוננו? השיב להם, היכן שהגוף, שם גם יתקבצו הנשרים. לוקאס י"ח הוא סיפר להם משל, להראות כי עליהם להתפלל תמיד ולא לרפות. שופט היה בעיר אחת, את אלוהים לא ירא ובאדם לא התחשב. ובאותה עיר הייתה אלמנה שנהגה לבוא אליו ולומר, שופטני נא מאיש ריבי. זמן מה סירב, אבל אחרי כן אמר בליבו, אף שאינני ירא את אלוהים, ובאדם אינני מתחשב. הרי מפני שהאלמנה הזאת מציקה לי, אעשה את משפטה, שאם לא כן, תבוא תמיד ותייגע אותי. הוסיף האדון ואמר, שמעו מה שאומר השופט הרשע, והאלוהים. האם לא יעשה את משפט בחיריו הקוראים אליו יומם ולילה? האם יתמהמה בעניינם? אני אומר לכם שיעשה את משפטם מהר. אך כאשר יבוא בן האדם, הימצא את האמונה עלי אדמות? ולכמה אנשים שבטחו בעצמם כי צדיקים הם, ובזו לאחרים, סיפר את המשל הזה. 
שני אנשים עלו אל בית המקדש להתפלל. אחד פרוש, והשני מוחס. עמד הפרוש לבדו והתפלל, אלוהים, אני מודה לך שאינני כשאר האנשים, גזלנים, רשעים, נואפים, ואף לא כמוחס הזה. אני צם פעמיים בשבוע, אני נותן מעשר מכל מה שאני מרוויח. ואילו המוחס, שעמד מרחוק, אף לא רצה לשאת את עיניו לשמיים, אלא טפח על ליבו ואמר, אלוהים, רחם נעלי, על איש חוטא. אומר אני לכם, האיש הזה ירד אל ביתו נצדק יותר מהאיש ההוא, כי כל המרומם את עצמו יושפל, והמשפיל את עצמו ירומם. הביאו אליו גם את הילדים הקטנים, כדי שייגע בהם. כשראו זאת התלמידים, גערו בהם. אולם ישוע קרא אליו את הילדים ואמר, הניחו לילדים לבוא אליי, ואל תמנעו בעדם, כי לך אלה מלכות האלוהים. אמן, אומר אני לכם, כל מי שאיננו מקבל את מלכות האלוהים כילד, לא ייכנס לתוכה. נכבד אחד פנה אליו ושאל, רבי הטוב, מה עליי לעשות כדי לרשת חיי עולם? אמר לו ישוע, מדוע אתה אומר לי, טוב? אין טוב כי אם אחד, והוא האלוהים. את המצוות אתה יודע, לא תנאף. לא תרצח, לא תגנוב, לא תענה ברעך עד שקר, כבד את אביך ואת אמך. השיב האיש, את כל אלה שמרתי מן אורי. שמע ישוע ואמר, עוד דבר אחד חסר לך, מכור את כל אשר לך וחלק לעניים, ויהיה לך אוצר בשמיים. אחר כך בוא ולך אחריי. אך כשומעו זאת, התעצב עצב רב, כי השיר היה עד מאוד. כשראה ישוע כי התעצב, אמר, באיזה קושי נכנסים בעלי נכסים למלכות האלוהים. נקל לגמה לעבור דרך נקב מחט, מהיכנס עשיר אל מלכות האלוהים. שאלו השומעים, ומי יכול להיוושע? ענה ישוע ואמר, מה שנבצר מבני אדם. הוא ביכולתו של אלוהים. אמר כיפה, הן אנחנו עזבנו את אשר לנו והלכנו אחריך. השיב להם ישוע, אמן, אומר אני לכם. אין איש אשר עזב בית או אישה או אחים או הורים או ילדים למען מלכות האלוהים, שלא יקבל כפל כפליים בזמן הזה וחיי עולם בעולם הבא. הוא לקח איתו את השנים עשר ואמר להם, הנה אנחנו עולים לירושלים, וכל מה שנכתב בידי הנביאים על בן האדם יתקיים. הוא יימסר לגויים, והם יהתלו בו, גם יתעללו בו וירקו עליו, ולאחר שילקו אותו, יהרגוהו, וביום השלישי יקום. אבל הם לא הבינו דבר מן הדברים האלה. המילים האלה נסתרו מהם, והם לא ידעו במה מדובר. הוא התקרב אל יריחו, ובאותה עת היה איש עיוור יושב על יד הדרך ומבקש נדבות. כששמע העיוור את העם עוברין, שאל לדעת מה הדבר. השיבו לו, ישוע מנצרת עובר! אז החל לצעוק, ישוע בן דוד, רחם עליי! ההולכים לפניו גערו בו להשתיקו. אך הוא הרבה עוד יותר לצעוק. בן דוד, רחם עליי! ישוע נעצר וציווה להביאו אליו. כאשר התקרב, שאל אותו, מה אתה רוצה שאעשה לך? השיב, אדוני, שראה! אמר לו ישוע, ראה, אמונתך הושיעה אותך. מיד ראה. והלך אחריו כשהוא משבח את אלוהים, וכל העם כראותם זאת הודו לאלוהים. לוקאס י"ט הוא נכנס ליריחו ועבר בה, ואיש אחד, זכאי שמו, שהיה מוכס ראשי ואיש עשיר, השתדל לראות מיהו ישוע, ולא יכול בגלל ההמון, שכן היה נמוך קומה. 
הוא רץ הלאה לפנים ועלה על עץ שקמה כדי לראות אותו, כי באותה דרך עמד ישוע לעבור. כאשר הגיע ישוע למקום, הביט למעלה ואמר לו, זכאי, רד מהר, כי היום עליי לשבת בביתך. הוא ירד מהר וקיבל אותו לביתו בשמחה. כשראו זאת, התלוננו הכל ואמרו, אצל איש חוטא הוא בא להתאכסן. עמד זכאי ואמר אל האדון, אדוני, הרני נותן את מחצית נכסיי לעניים, ואם עשקתי איש, אחזיר לו ארבעתיים. אמר לו ישוע, היום הייתה תשועה על הבית הזה, כי האיש גם הוא בן אברהם. הן בן האדם בא לבקש את העובד ולהושיעו. לאחר ששמעו את זאת, הוסיף וסיפר משל, משום שהיה קרוב לירושלים, והם חשבו כי מיד תגלה מלכות האלוהים. לפיכך אמר, איש אציל אחד הלך אל ארץ רחוקה לקבל סמכות למלוכה ולשוב לארצו. קודם לכן קרא לעשרת עבדיו, נתן להם עשרה מנים ואמר להם, סחרו עד בואי. אולם בני ארצו שנאו אותו, ושלחו משלחת אחריו לומר, איננו רוצים שזה ימלוך עלינו. אחרי שקיבל את המלוכה, חזר וציווה לקרוא אליו את העבדים אשר נתן להם את הכסף, כדי לדעת מה הרוויח כל אחד במסחרו. ניגש הראשון ואמר, אדוני, המנה שלך הכניס עשרה מנים. השיב ואמר לו, יפה, עבד טוב, הואיל והיית נאמן במעט מזער, היה שליט על עשר ערים. בא השני ואמר, אדוני, המנה שלך עשה חמישה אמנים. השיב ואמר גם לזה, ואתה היה על חמש ערים. ואחר בא ואמר, אדוני, הנה המנה שלך שהיה צרור אצלי במטפחת, שכן פחדתי ממך מפני שאיש קשה אתה. לוקח את אשר לא הנחת וקוצר את אשר לא זרעת. השיב ואמר לו, על פי דברך אשפוט אותך, עבד רשע. אתה ידעת כי איש קשה אני, לוקח את אשר לא הנחתי וקוצר את אשר לא זרעתי. מדוע לא הפקדת את כספי אצל השולחני, ואני בבואי הייתי תובע אותו עם הריבית? ולעומדים לידו אמר, קחו ממנו את המנה, ותנו לזה אשר לו לא עשרה מנים. השיבו לו, אדוננו, יש לו עשרה מנים. אומר אני לכם, כל מי שיש לו, יינתן לו, ומי שאין לו, גם מה שיש לו יילקח ממנו. אבל את אויבי אלה, אשר אינם רוצים כי אמלוך עליהם, הביאו אותם הנה, והרגו אותם לפניי. לאחר שאמר את הדברים האלה, הלך הלאה בדרכו לעלות לירושלים. כאשר התקרב אל בית פגי ובית עניה, אל ההר הנקרא הר הזיתים, שלח שניים מתלמידיו באומרו, לכו אל הכפר אשר ממול. כשתיכנסו לתוכו, תמצאו עיר קשור אשר לא ישב עליו אדם מעולם. התירו אותו והביאוהו. ואם מישהו ישאל אתכם, למה אתם מתירים אותו? כה תאמרו לו, מפני שהאדון זקוק לו. השלוחים הלכו ומצאו כפי שאמר להם. כשהתירו את העיר, שאלו אותם בעלי העיר, למה אתם מתירים את העיר? השיבו, מפני שהאדון זקוק לו. הם הביאו אותו אל ישוע, ולאחר ששמו את בגדיהם על העיר, הרכיבו עליו את ישוע. כאשר המשיך בדרכו, פרסו אנשים את בגדיהם על הדרך. הוא התקרב אל מורד הר הזיתים, וכל קהל התלמידים החל לשבח את אלוהים בשמחה ובקול גדול על כל הנפלאות אשר ראו, באומרם, ברוך הבא בשם אדוני, שלום בשמיים וכבוד במרומים. כמה מן הפרושים שהיו בקרב ההמון אמרו אליו, רבי, גער בתלמידיך. השיב ואמר, אומר אני לכם, אם אלה ישתקו, האבנים תזעקנה. כאשר התקרב וראה את העיר, בכה עליה ואמר, לו ידעת היום גם את. את אשר אלי שלום, אלא שאתה נסתר הוא מעיניי. 
הנה ימים באים עלייך, ואויבייך יקימו סוללה סביבייך, ויקיפוך, ויצורו עלייך מכל עבר, וימגרו אותך ואת בנייך אשר בקרבך, ולא ישאירו בך אבן על אבן עקב אשר לא ידעת את מועד פקודתך. וייכנסו אל בית המקדש, החל לגרש משם את המוכרים. אמר להם, אין כתוב, ביתי בית תפילה יהיה, אך אתם עשיתם אותו מערת פריצים. יום יום היה מלמד בבית המקדש, וראשי הכהנים והסופרים וגם ראשי העם ביקשו להכחיד אותו, אך לא מצאו מה לעשות, כי כל העם נצמדו אליו לשמוע אותו. לוקאס כף באחד הימים, כשהיה מלמד את העם בבית המקדש ומטיף את הבשורה, ניגשו ראשי הכהנים והסופרים עם הזקנים ואמרו לו: אמור נא לנו, באיזו סמכות אתה עושה דברים אלה, או מי הוא שנתן לך את הסמכות הזאת? השיב להם: גם אני אשאל אתכם דבר והשיבו לי. טבילת יוחנן, האם משמיים הייתה או מבני אדם? התייעצו זה עם זה באומרם, אם נאמר מן השמיים, יאמר, מדוע לא האמנתם לו? ואם נאמר מבני אדם, כל העם יסכלו אותנו, כי בטוחים הם שיוחנן היה נביא. השיבו ואמרו שאינם יודעים מאין. אמר להם ישוע, גם אני לא אומר לכם באיזו סמכות אני עושה את אלה. הוא סיפר לעם את המשל הזה. איש אחד נטע כרם, והחכירו לחורמים. לאחר מכן נסע לתקופה ארוכה. בבוא העת, שלח עבד אל הכורמים כדי שייתנו לו מפרי הכרם, אלא שהכורמים היכוהו ושילחו אותו ריקם. הוסיף ושלח עבד אחר, אך גם אותו היכו וביזו ושילחוהו ריקם. הוסיף ושלח שלישי, ואולם גם אותו פצעו והשליחוהו החוצה. אמר בעל הכרם, מה אעשה? אשלח את בני אהובי, אולי אותו יכבדו. כשראו אותו הכורמים נועצו יחדיו לאמור, זהו היורש, בואו ונהרוג אותו והירושה תהיה לנו. הם גרשוהו אל מחוץ לכרם והרגוהו. ועתה, מה יעשה להם בעל הכרם? יבוא וישמיד את הכורמים ההם, ואת הכרם ייתן לאחרים. כשומעם זאת אמרו, חס וחלילה, הוא נעץ בהם מבטו ואמר, ומהו הכתוב הזה, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה? כל הנופל על אותה אבן יישבר לרסיסים, ומי שהאבן תיפול עליו, תכתוש היא אותו. אותה שעה ביקשו הסופרים וראשי הכהנים לשלוח את ידם בו, כי הבינו שעליהם המשיל את המשל הזה, אלא שפחדו מן העם. הם נדחקו אחריו, ושלחו מרגלים שהעמידו פני צדיקים, כדי להיאחז בדבר מדבריו, במטרה למסור אותו לסמכות הנציב ולשיפוטו. הללו פנו אליו בשאלה, רבי, אנחנו יודעים שאתה מדבר ומלמד נכונה, ואינך נושא פנים, אלא מורה את דרך אלוהים על פי האמת. האם מותר לנו לתת מס לקיסר, או לא? הואיל וראה את עורמתם, אמר להם, הראו לי דינר, של מי הדמות והכתובת אשר עליו? השיבו, של הקיסר. אמר להם, אם כן, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. הם לא יכלו להיאחז בדבר מדבריו בנוכחות העם, ובתמיהתם על תשובתו שתקו. ניגשו כמה מן הצדוקים, האומרים שאין תחיית מתים, ושאלו אותו, רבי, משה כתב לנו שאם ימות איש שיש לו אישה ואין לו בנים, ייקח אחיו את אשתו, ויקים זרע לאחיו. ובכן, היו שבעה אחים. הראשון נשא אישה ומת בלי בנים, לקח אותה השני, ואחרי כן השלישי, וכך כל השבעה לא הניחו בנים ומתו. לבסוף, מתה גם האישה. אם כן, למי מהם תהיה לאישה בתחיית המתים, שהרי הייתה אישה לכל השבעה? השיב להם ישוע. בני העולם הזה מתחתנים, 
אך הזכאים לנחול את העולם הבא ואת התחייה מן המתים אינם מתחתנים, כי גם אינם יכולים למות עוד, שהרי שווים הם למלאכים ובני אלוהים הם בהיותם בני התחייה. ושהמתים קמים לתחייה, גם משה רמז בפרשת הסנה שנאמר, אדוני אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. והאלוהים, לא אלוהי המתים, כי אם אלוהי החיים, שהרי הכל חיים לו. כמה מן הסופרים אמרו בתגובה, רבי יפה דיברת. ולא העזו עוד לשאול אותו שום דבר. שאל הוא אותם. כיצד זה אומרים על המשיח שבן דוד הוא? הן דוד עצמו אומר בספר תהילים, נאום אדוני לאדוני, שב לימיני, עד אשית אויביך הדום לרגליך. הנה דוד קורא לו אדון, ואיך הוא בנו? ובאוזני כל העם אמר לתלמידיו, היזהרו מן הסופרים האוהבים להתהלך לבושי גלימות, ואוהבים ברכות שלום בשווקים, ומושבים ראשונים בבתי הכנסת, ומקומות נכבדים בסעודות. הבולעים את בתי האלמנות, ומעריכים להתפלל למראית עין. דינם של אלה יהיה חמור יותר. לוקאס כ"א הוא התבונן וראה את העשירים שמים נדבותיהם בתיבת האוצר. כי אותו אלמנה ענייה שמה בו שתי פרוטות, אמר אמת אומר אני לכם, האלמנה הענייה הזאת נתנה יותר מכולם. כי כל אלה נתנו את נדבותיהם מן העודף שלהם, אך היא ממחסורה נתנה את כל אשר היה לה למחיה. כיוון שכמה מהם דיברו על המקדש, שהוא מהודר באבנים יפות ובמתנות, אמר, הדברים האלה אשר אתם רואים, הנה ימים באים ולא תישאר אבן על אבן אשר לא תופל ארצה. שאלו הוא, רבי, אם כן, מתי יהיה הדבר הזה? ומהו האות לפני שזה יקרה? השיב ואמר, היזהרו שלא יטעו אתכם. כי רבים יבואו בשמי ויאמרו, אני הוא, והעת קרובה. אל תלכו אחריהם, ובשומעכם מלחמות ומהומות אל תיבהלו, כי אלה צריכים להיות בראשונה, אך לא מיד יבוא הקץ. הוסיף ואמר להם, גוי יקום על גוי, וממלכה על ממלכה, ותהיינה רעידות אדמה גדולות, ובמקומות רבים רעב ודבר, וגם מוראים ואותות גדולים מן השמיים. אך לפני כל אלה, ישלחו בכם את ידיהם, וירדפו וימסרו אתכם לבתי כנסת ולבתי כלא, ותובאו לפני מלכים ומושלים למען שמי. זה יביאכם למתן עדות. ועתה שימו לבכם שלא להכין מראש דברים להגנתכם, כי אני אתן לכם פה וחוכמה. אשר כל מתנגדיכם לא יוכלו לעמוד נגדה או לסותרה. וגם תוסגרו על ידי הורים ואחים, קרובים וחברים, וימיתו מכם. ותהיו שנואים על הכל בגלל שמי. אך שערה משיער ראשכם לא תאבד. עמדו בתוכלתכם, ותקנו את נפשותיכם. וכאשר תראו את ירושלים מוקפת מחנות, דעו כי קרב חורבנה. אזי הנמצאים ביהודה, שינוסו אל ההרים. הנמצאים בעיר, שיצאו ממנה. ואלה אשר בשדות, אל ייכנסו אליה. כי ימי נקם הם למלא כל הכתוב. אוי להרות ולמיניקות בימים ההם. כי צרה גדולה תהיה על הארץ, וקצף על העם הזה. בחרב יפלו ויוגלו אל כל הגויים. וירושלים תהיה מרמס לגויים עד אשר ימלאו עיתות הגויים. ויהיו אותות בשמש ובירח ובכוכבים, ועל הארץ מצוקה לגויים ומבוכה מגעש הים וגליו. בני אדם יתעלפו מאימה ומציפייה לבאות על העולם, כי כוחות השמיים יזדעזעו. אז יראו את בן האדם בא בענן, בגבורה ובכבוד רב. כאשר יתחילו לקרות הדברים האלה, התעודדו, והרימו ראשיכם, 
כי קרבה גאולתכם. הוא סיפר להם משל. ראו את התאנה ואת כל העצים. כשאתם רואים אותם מלבלבים, יודעים אתם בעצמכם כי קרוב הקיץ. כן, גם כשתראו את הדברים האלה מתקיימים, דעו כי קרובה מלכות האלוהים. אמן, אומר אני לכם, לא יעבור הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה. השמיים והארץ יעברו, ודבריי לא יעברו. הישמרו לכם, שלא יכבד לבבכם בשתייה ובשיכרון ובדאגות החיים. והיום ההוא יבוא עליכם פתאום, כי כמו פח יבוא על כל היושבים על פני כל הארץ. לכן, עמדו על המשמר בכל עת, והתפללו שיהיה בכוחכם להימלט מכל העתידות האלה, ולהתייצב לפני בן האדם. בשעות היום היה מלמד בבית המקדש, ובלילות היה יוצא ללון בהר, הנקרא הר הזיתים. וכל העם השכימו לבוא אליו לבית המקדש לשמוע אותו. לוקאס כ"ב פסח, חג המצות התקרב, וראשי הכוהנים והסופרים חיפשו דרך להכחיד אותו, כי חששו מפני העם. אז נכנס השטן ביהודה הנקרא איש קריאות, שנמנה עם השנים עשר. הלך יהודה ודיבר עם ראשי הכוהנים והקצינים לקבוע איך יסגיר אותו בידם. הם שמחו והסכימו לתת לו כסף, והוא הסכים לכך. וחיפש הזדמנות להסגירו בידם שלא בפני ההמון. כשהגיע היום שצריך לסבוח בו את הפסח, שלח ישוע את קיפה ואת יוחנן באומרו, לכו והכינו לנו את הפסח כדי שנאכל. אמרו, איפה אתה רוצה שנכין אותו? השיב להם, הנה כאשר תיכנסו העירה, יפגוש אתכם איש נושא קד מים. לכו אחריו אל הבית שייכנס לתוכו, ואמרו לבעל הבית. כה אומר לך רבנו, היכן החדר אשר אוכל שם את הפסח עם תלמידי? הוא יראה לכם עלייה גדולה, מוצעת ומסודרת. שם תכינו את הפסח. הם הלכו ומצאו הכל כפי שאמר להם, והכינו את הפסח. כאשר הגיעה השעה, הסב הוא והשליחים עמו. אמר להם, נחשוף נחשפתי לאכול איתכם את הפסח הזה לפני עינותי. כי אומר אני לכם, לא אוכל אותו עוד עד כי יתקיים במלכות האלוהים. הוא לקח את הכוס, ברך ואמר, קחו אותה וחלקו ביניכם. כי אומר אני לכם, מעתה שתו לא אשתה מפרי הגפן עד אשר תבוא מלכות האלוהים. לקח את הלחם, ברך ובצע, ונתן להם, באומרו, זה גופי הניתן בעדכם, זאת עשו לזכרי. כן גם את הכוס אחר הסעודה, ואמר, הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי הנשפך בעדכם. אך הנה יד המסגיר אותי איתי על השולחן. בן האדם אמנם הולך כפי שנגזר, אבל אוי לאותו איש שמסגיר אותו. הם החלו לברר ביניהם מי מהם הוא העומד לעשות זאת. גם מריבה הייתה ביניהם בשאלה מי מהם נחשב לגדול ביותר. אמר להם, מלכי הגויים רודים בהם, והאנשים השולטים עליהם עושי חסד נקראים. אך אתם לא כן? אדרבה. הגדול בכם שיהא כצעיר, והמנהיג כמשרת. ומי הגדול? המסב אל השולחן או המשרת? הלא המסב, ואני בתוככם כמו המשרת. אתם עמדתם איתי בניסיונותיי, ואני מנחיל לכם מלכות כמו שהנחילני אבי. למען תאכלו ותשתו על שולחני במלכותי, ותשבו על כסאות. לשפוט את שנים עשר שבטי ישראל. שמעון, שמעון, הנה דרש השטן לטלטל אתכם כחיטים בקברה. אבל אני התפללתי בעדך שלא תכלה אמונתך, 
ועתה לאחר שתשוב, חזק את אחיך. אמר כיפה, אדוני, איתך אני מוכן ללכת גם לבית האסורים, גם למוות. השיב ישוע, אני אומר לך, כיפה, תרנגול לא יקרא היום עד אשר שלוש פעמים תתכחש לי, כאילו שאינך מכיר אותי. הוסיף ושאל אותם, כאשר שלחתי אתכם בלי ארנק ותרמיל ונעליים, האם חסרתם דבר? השיבו, לא חסרנו כלום. אמר להם, אבל כעת מי שיש לו ארנק ייקח נא אותו, וכן גם את התרמיל. ומי שאין לו חרב, שימכור את בגדו ויקנה. אומר אני לכם, צריך שימלא בי הכתוב הזה, ואת פושעים נמנע. ואומנם, מה שמכוון אלי הולך ונשלם. אמרו התלמידים, אדוננו, הנה שתי חרבות פה. אמר להם, די. כאשר יצא, הלך כמנהגו אל הר הזיתים, וגם תלמידיו הלכו אחריו. בהגיעו למקום, אמר להם, התפללו שלא תבואו לידי ניסיון. הוא פרש מהם כמרחק של יידוי אבן, קרא על ברכיו והתפלל לאמור, אבי, אם תרצה, העבר נא מעלי את הכוס הזאת, אך אל יהא כרצוני, כי אם כרצונך. אז נראה אליו מלאך מן השמיים וחיזק אותו, וכבו עליו חבלי מוות, התפלל ביתר חוזקה, וזעתו הייתה כנטפי דם יורדים על הארץ. לאחר שקם מן התפילה, ניגש אל התלמידים ומצא אותם ישנים מיגון. שאל אותם, למה אתם ישנים? קומו והתפללו, כדי שלא תבואו לידי ניסיון. עודנו מדבר, והנה קהל אנשים, ואחד מן השנים עשר, הנקרא יהודה, הולך לפניהם ומתקרב אל ישוע לנשקו. אמר לו ישוע, יהודה, בנשיקה אתה מוסר את בן האדם? האנשים אשר סביבו, קירותם העומד לקרות, אמרו, אדוננו, האם להכות בחרב? ואחד מהם היכה, וקיצץ את אוזנו הימנית של עבד הכהן הגדול. אך ישוע השיב, הרפו, עד כאן. נגע באוזנו וריפא אותו. פנה ישוע אל ראשי הכהנים וקציני המקדש והזקנים אשר באו עליו, ואמר, כמו על שודד יצאתם בחרבות ובמקלות. יום יום הייתי עמכם במקדש, ולא שלחתם ביד, אלא שזאת שעתכם ושעת שלטון החושך. הם תפסו אותו, הוליכוהו והכניסו אותו לבית הכהן הגדול, וחיפה הלך אחריו מרחוק. כאשר הדליקו אש במרכז החצר וישבו יחדיו, ישב גם כיפה ביניהם. ראתה אותו שפחה אחת יושב ליד האש, התבוננה בו ואמרה, גם זה היה איתו. אך הוא התכחש ואמר, אישה, אינני מכיר אותו. שעה קלה לאחר מכן, ראה הוא איש אחר ואמר, גם אתה מהם. אך כיפה השיב, בן אדם, אינני מהם. כעבור שעה בערך, אמר איש אחר בהחלטיות. באמת גם זה היה איתו, והרי גלילי הוא. השיב כיפה, בן אדם, אינני מבין מה שאתה אומר. ומיד, בעודו מדבר, קרא התרנגול. אז פנה האדון והביט אל כיפה. נזכר כיפה בדבר שהאדון אמר לו. בטרם יקרא היום התרנגול, תתכחש לי שלוש פעמים. יצא החוצה ומרר בבכי. והאנשים שעצרו את ישוע הטלו בו והיכוהו. הם כיסו את עיניו ואמרו, הנה זה, מי הוא המכה אותך? ועוד דברי גידוף רבים הטיחו כלפיו. עם אור היום נקהלו זקני העם, הן כהנים גדולים והן סופרים. והוליכוהו אל הסנהדרין שלהם. אמרו לו, אם אתה המשיח, אמור לנו. השיב להם, אם אגיד לכם, לא תאמין. 
ואם אשאל לא תענו לי ולא תשחררו אותי. אבל מעתה יהיה בן האדם יושב לימין גבורת האלוהים. אמרו כולם, אם כן, אתה הוא בן האלוהים? השיב להם, אתם אומרים כי אני הוא. אמרו, מה לנו עוד צורך בעדות? הרי בעצמנו שמענו מפיו. לוקאס כ"ג כל הנאספים קמו והוליכו אל פילטוס. שם החלו להאשים אותו באומרם, את זה מצאנו מדיח את עמנו, אוסר לתת מס לקיסר, ואומר על עצמו שהוא משיח, כלומר מלך. שאל אותו פילטוס, אתה מלך היהודים? השיב לו ישוע, אתה אומר. אמר פילטוס אל ראשי הכהנים ואל המון העם, אינני מוצא שום אשמה באיש הזה. אך הם טענו ביתר שאת, הוא מסית את העם, בלמדו בכל יהודה, החל מן הגליל ועד כאן. כאשר שמע זאת פילטוס, חקר עם האיש גלילי. מי שנוכח כי מתחום שלטונו של הורדוס הוא, שלח אותו אל הורדוס, שהיה גם הוא בירושלים באותם ימים. הורדוס שמח מאוד כראותו את ישוע, שכן מימים רבים השתוקק לראות אותו, מפני ששמע על אודותיו וקיווה לראות נס נעשה על ידיו. הוא שאל אותו על דברים רבים, אך ישוע לא השיב לו דבר. עמדו ראשי הכהנים והסופרים והאשימוהו נמרצות. התחילו הורדוס וחייליו לבזותו והטלו בו. הם הלבישוהו גלימה מביקה ושלחוהו אל פילטוס. אותו יום נעשו פילטוס והורדוס ידידים זה לזה, כי קודם לכן שררה איבה ביניהם. פילטוס קרא אליו את ראשי הכהנים והשרים והעם, ואמר להם, הבאתם אליי את האיש הזה כמדיח את העם, והנה אני חקרתי אותו לעיניכם, ולא מצאתי באיש הזה כל אשמה מן הדברים שאתם מאשימים אותו. גם הורדוס לא מצא כלום. שהרי שלח אותו בחזרה אלינו. ראו, האיש אף לא עשה דבר אחד המחייב מוות. לכן אעניש אותו במלקות ואשחרר אותו. אלא שכולם יחדיו צעקו. קח אותו! תשחרר לנו את דבר אבא! איש שהושלך לבית כלא בגלל איזה מרד שהיה בעיר ובגלל רצח. פילטוס הוסיף לדבר עליהם כי רצה לשחרר את ישוע. אך הם צעקו. רוב! רב אותו! אמר להם פעם שלישית. אבל מה רעה עשה זה? לא מצאתי בו כל אשמה מחייבת מוות. על כן אעניש אותו במלקות ואשחרר אותו. אך הם הגבירו לחצם ובקול גדול דרשו שיצלב. ואכן הכריעו קולותיהם את הכף. פילטוס פסק שתתמלא דרישתם. ושחרר את האיש אשר ביקשו, זה שהושלך לבית כלא בגלל מרד ורצח, ואת ישוע הפקיד לרצונם. כאשר הוליכוהו משם, עצרו איש אחד שבא מן השדה, את שמעון מקירניה, ושמו עליו את הצלב כדי שיישא אותו אחרי ישוע. אחריו הלכו המון רב מן העם, וגם נשים שספדו וקוננו עליו. פנה אליהן ישוע ואמר, בנות ירושלים, אל תבכנה עליי, אלא על עצמכן בכנה ועל ילדיכן. כי הנה ימים באים ויאמרו, אשרי העקרות, אשרי כל בטן שלא ילדה ואשרי השדיים שלא העניקו. אז יאמרו אל ההרים, נפלו עלינו, ואל הגבעות, כסונו. שהרי אם ככה עושים בעץ הלך, מה יקרה ליבש? גם שניים אחרים, פושעים, הובלו כדי שיומתו איתו. כשבאו אל המקום הנקרא גולגולתה, צלבו אותו שם עם הפושעים, אחד מימינו ואחד משמאלו. אמר ישוע, אבי, סלח להם, כי אינם יודעים מה שהם עושים. והם חילקו את בגדיו לאחר שהפילו גורלות. אותה שעה עמד העם והתבונן, 
והמנהיגים גם הם לעגו לו באומרם. אחרים הוא הושיע, שיושיע את עצמו אם הוא המשיח בחיר האלוהים. גם אנשי הצבא הטלו בו. הם התקרבו והגישו לו חומץ, ואמרו, אם אתה מלך היהודים, הושע את עצמך! וגם כתובת הייתה מעליו. זהו מלך היהודים. אחד הפושעים המוקעים הטיח כלפיו. הלא אתה המשיח! הצל את עצמך! ואותנו! השיב השני כשהוא גוער בו, אינך ירא מאלוהים? הרי אתה נתון באותו גזר דין. אנחנו לפי הצדק, כי אנו מקבלים גמול ראוי על מה שעשינו. אבל האיש הזה לא עשה שום רע. ועוד אמר, ישוע, אנא זכור אותי. כאשר תיכנס למלכותך. השיב לו ישוע. אמן. אומר אני לך, היום תהיה אתה איתי בגן העדן. בערך בשעה 12 בצהריים השתרר חושך על כל הארץ, עד השעה 3. השמש חשכה, ופרוך את ההיכל נקראה לשניים, וישוע קרא בקול גדול, אבי, בידך אפקיד רוחי. ונפח את רוחו. כשראה שר המאה את המתרחש, נתן כבוד לאלוהים באומרו, באמת האיש הזה היה צדיק. כל ההמון אשר נקהלו אל המראה הזה, כראותם את המתרחש, היכו על חזותיהם. הם חזרו לבתיהם, אך כל מכריו, גם הנשים אשר הלכו איתו מן הגליל, עמדו מרחוק וראו את הנעשה. ואיש אחד, יוסף שמו, שהיה חבר הסנהדרין ותושב העיר היהודית רמתיים, איש טוב וצדיק, ומחכה למלכות אלוהים, לא הסכים לתוכניתם ולפועלם. הוא בא אל פילטוס וביקש ממנו את גופת ישוע. אחרי שהורידה, עטף אותה בסדין והניחה בקבר חצוב בסלע, שעד אז לא הונח בו איש. אותו יום היה ערב שבת, והשבת קרבה. הנשים שבאו עם ישוע מן הגליל הלכו אחרי יוסף. הן ראו את הקבר וראו כיצד הונחה גופתו. אחרי שחזרו, הכינו בסמים ומרקחות. ובשבת שבתו על פי המצווה. לוקאס כ"ד בראשון בשבוע, לפני עלות השחר, נשאו את הבשמים אשר הכינו ובאו אל הקבר. הן ראו שהאבן כבר נגולה מן הקבר, ונכנסו לתוכו, אך לא מצאו את גופת האדון ישוע. עודן נבוכות על הדבר הזה, והנה שני אנשים בבגדים מבריקים ניצבו על ידן. הן התמלאו פחד והרכינו פניהן ארצה. למה אתן מחפשות את החי בין המתים? שאלו השניים. הוא איננו פה, הוא קם לתחייה. זכור נא מה שאמר לכן עוד בהיותו בגליל. הוא אמר כי בן האדם צריך להימסר לידי אנשים חוטאים, ולהצלב, וביום השלישי לקום. ואומנם הן נזכרו בדבריו. לאחר מכן חזרו מן הקבר וסיפרו את כל הדברים האלה לאחד עשר ולכל השאר. הנשים שסיפרו זאת לשליחים היו מרים המגדלית, יוחנה, מרים אם יעקב ואחרות שהיו איתן. אלא שדבריהן נראו בעיניהם כדברי הבל ולא האמינו להן. אולם כיפה קם ורץ אל הקבר. כשהתכופף ראה את התכריכים לבדם, וחזר הביתה תמה על מה שקרה. אותו יום היו שניים מהם הולכים אל הכפר הנקרא אמאוס, שמרחקו מירושלים כ-11 קילומטר, ומשוחחים ביניהם על כל מה שקרה. והנה, בשעה ששוחחו והתווכחו, התקרב ישוע עצמו והלך עמהם. אלא שעיניהם היו אחוזות, ולא הכירוהו. אמר להם, מה הדברים האלה שאתם מתדיינים בהם בדרך? השניים נעצרו 
ועצב נסוך על פניהם. אחד מהם, קליופס שמו, השיב ואמר אליו, האם אתה רק אורח בירושלים, ואינך יודע מה נעשה בתוכה בימים אלה? שאל אותם, ומה הדבר? אמרו לו, מה שקרה לישוע מנצרת שהיה איש נביא, גיבור במעש ובעומר לפני אלוהים ולפני כל העם. כהנינו הגדולים ומנהיגינו הסגירו למשפט מוות וצלבו אותו. ואנחנו קיווינו כי הוא זה אשר עתיד לגאול את ישראל. אבל נוסף על כל זאת, כעת היום השלישי מאז קרו הדברים האלה. ומה גם שכמה נשים מקרבנו הדהימו אותנו. בבוקר השכם היו בקבר ולא מצאו את גופתו. ובאו וסיפרו שאף ראו בחיזיון מלאכים אשר אמרו כי הוא חי. אחדים מאיתנו הלכו אל הקבר ומצאוהו בדיוק כפי שהנשים סיפרו, אך אותו לא ראו. השיב ואמר להם, אוי חסרי דעת וכבדי לב, מהאמין בכל אשר דיברו הנביאים. הרי על המשיח היה לסבול את כל זאת ולהיכנס אל תפארת כבודו. הוא החל ממשה ומכל הנביאים ובאר להם את הדברים המכוונים אליו בכל הכתובים. כאשר התקרבו אל הכפר שהיה מגמת פניהם, הוא העמיד פנים כהולך לו לדרכו. אך הם הפצירו בו באומרם, הישאר איתנו כי הערב קרב וכבר פנה היום. לפיכך נכנס ונשאר איתם. כאשר הסב עמהם, לקח את הלחם, ברך ובצע אותו ונתן להם. אז נפקחו עיניהם והכירוהו, והוא נעלם מהם. אמרו זה לזה. הרי ליבנו היה בוער בקרבנו כשדיבר אלינו בדרך, ופטר לנו את הכתובים. אותה שעה קמו וחזרו לירושלים. הם מצאו את האחד עשר מכונסים עם חבריהם. והכל אומרים כי האדון אכן קם ונראה אל שמעון. הם סיפרו מה שקרה בדרך, וכי הכירוהו כאשר בצע את הלחם. עודם מדברים כזאת, והוא עמד בתוכם. אמר להם, שלום לכם. אך הם נבהלו ונתמלאו פחד, וחשבו כי רוח הם רואים. אמר להם, מדוע נחרדתם? ומדוע עולים ספקות בלבבכם? ראו את ידיי ואת רגליי, שאני הוא, מה ששוני וראו. הרי לרוח אין בשר ועצמות כמו שאתם רואים בי. ובאומרו זאת הראה להם את ידיו ואת רגליו. מאחר שעוד לא האמינו מרוב שמחה והיו מלאי פליאה, אמר להם, האם יש לכם פה איזה אוכל? הם נתנו לו חתיכת דג צלוי, והוא לקח ואכל לעיניהם. הוסיף ואמר להם, אלה דבריי אשר דיברתי עליכם בעוד שהייתי עמכם. צריך שיתקיים כל הכתוב עליי בתורת משה ובנביאים ובתהילים. אז פתח את לבבם להבין את הכתובים, ואמר להם, כך כתוב, שהמשיח יסבול ויקום מן המתים ביום השלישי, ובשמו תוכרז תשובה וסליחת חטאים לכל הגויים החל מירושלים. אתם עדים לדברים האלה. הנני שולח לכם את אשר הבטיח אבי, ואתם שבו בעיר עד שתלבשו עוז ממרום. הוא הוציא אותם עד בית עניה, נשא את ידיו וברחם. בשעה שברך אותם, נפרד מהם ונישא השמיימה. הם השתחוו לו וחזרו לירושלים בשמחה גדולה. והתמידו להיות במקדש כשהם מברכים את האלוהים.